నెంబర్ ఉంది ఫైవ్ జీరో టూ నెంబర్ సిరీస్ అండి ఫోర్ టూ టెన్ టెన్ టూ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ టూ నైంటీ ఫోర్ ఎలా వచ్చిందండి చూడండి ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంతైతే పెంచుతున్నాడో అంతా కొడుతున్నాడు అంటే పది రెండు ఇరవై ఇరవై ప్లస్ టూ ఎంతైందండి ట్వంటీ టూ ఇరవై రెండు రెండు నలభై నాలుగు నలభై నాలుగు ప్లస్ టూ నలభై ఆరు అదేవిధంగా డొంభై నాలుగు రెండు నూట ఎనభై సారీ రెండు వందల సరే నూట ఎనభై ఎనిమిది ప్లస్ టూ అంటే వన్ ఎయి వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ ఎక్కడ ఉంది వన్ నైంటీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ అదేవిధంగా సెకండ్ చూడండి ఏడు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ ఐదు పన్నెండు పన్నెండు ప్లస్ పది ఇరవై రెండు ఇరవై రెండు ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంతండి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత ఎయిటీ టూ ఎయిటీ టూ ఆప్షన్ త్రీ చూడండి మైనస్ అనగా ప్లస్ మైన్ డివైడెడ్ బై అనగా ప్లస్ మైనస్ అనగా ఇంటూ ఇంటూ అనగా మైనస్ ప్లస్ అనగా డివైడెడ్ బై ఆయన చో ఫిఫ్టీ మైనస్ టూ డివైడెడ్ బై నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ విలువ ఎంత విలువ ఎంత చూడండి ఫిఫ్టీ మైనస్ అనగా ఏందండి మైనస్ అనగా ఇంటూ ఇంటూ టూ డివైడెడ్ బై అనగా ఏందండి డివైడెడ్ బై అనగా ప్లస్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ అనగా ఏంటండి ప్లస్ అనగా డివైడెడ్ బై ప్లస్ డివైడెడ్ బై డివైడెడ్ బై నైంటీ ఇంటూ అనగా ఏందండి మైనస్ ఇంటూ అనగా మైనస్ మైనస్ హండ్రెడ్ చూడండి తొమ్మిది పదులు తొంభై అంటే తొమ్మిది పదులు తొంభై సార్లు పోయింది ముప్పై ప్లస్ పది మైనస్ హండ్రెడ్ ఎంత మిగులుతుందండి మైనస్ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇది బాడ్ మాస్ ప్రకారం చేయాలి అని తెలుసు కదండి బాడ్ మాస్ ప్రకారం చేస్తే ఫస్ట్ డివైడెడ్ బై తర్వాత బాడ్ మాస్ బాడ్ మాస్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ దాని ప్రకారం చేస్తే ఫస్ట్ డివిజన్ చేస్తామండి డివిజన్ పది సార్లు పోతుంది తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ చేస్తామండి ముప్పై ఇది తర్వాత ఈ రెండు కూడి దీన్ని రిజిస్ చేస్తామండి ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫార్టీ మైనస్ హండ్రెడ్ మైనస్ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ నెంబర్స్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఇన్ ద గివెన్ నెంబర్ అంటే ఇచ్చే నెంబర్లో అంటే ఏడు ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనిమిది లక్ష యాభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ఇరవై మూడులో అంకెలు బేసి అంకెలు మరియు సరి అంకెలు మొత్తం ఎంత బేసి అంకెలు అంటున్నాడు బేసి అంకె స్థానాలు అంటున్నా బేసి అంకె ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ టూ త్రీ బేసి అంకెలు అంటే ఏమొస్తాయండి ఏడు మూడు పది ఐదు ఏడు మూడు ఎంత అండి పదిహేడు సరి సంఖ్యలు అంటే ఏడు రెండు పది ప్లస్ పద్నాలుగు అంటే పదిహేను అండి బేస్ సంఖ్య స్థానాలు బేస్ సంఖ్యలు రాసుకోండి ఐదు ప్లస్ ఏడు ప్లస్ మూడు ఎంత పదిహేను సరి సంఖ్యలు రాసుకోండి ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఫోర్ ప్లస్ టూ అయితే ఫోర్టీన్ అయితే అంటే ఫోర్టీ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎంత అండి వన్ తేడా అండి కాబట్టి వన్ అంకెల బేస్ అంక స్థానాలకి సరి అంక స్థానాలకు అంటే ఇదేమో సరి అంక బేస్ అంక ఇది ఇది సరి అంక ఇది బేస్ అంక ఇది సరి అంక బేస్ అంక సరి సంఖ్యల స్థానాల మధ్య నిష్పత్తి అంటే ఆ స్థానాల మధ్య భేదం అంటే అది వేరే విధంగా వస్తుందండి స్థానాలు అంటే ఏదో వస్తుందంటే ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ టూ త్రీ ఇక్కడ బేసి అంకెల మధ్య నిష్పత్తి బేసి మరియు సరి అంకెలు అన్నాడు కదా ఇక్కడ బేసి మరియు సరి స్థాన సంఖ్యల స్థానాలు నిష్పత్తి అంటే ఇది బేస్ సంఖ్య బేస్ సంఖ్య స్థానం ఇది బేస్ సంఖ్య స్థానం ఇది బేస్ సంఖ్య స్థానం ఇది సరి సంఖ్య స్థానం ఇది సరి సంఖ్య స్థానం ఇది సరి సంఖ్య స్థానం ఇటు మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అయిందండి ఎనిమిది ఏడు పది నాలుగు పంతొమ్మిది ఇది ఇది స్థానాల మధ్య భేదం ఐదు రెండు పది అంటే తొమ్మిది ఐదు అండి ఇది స్థానాల మధ్య అయితే కానీ నెంబర్ల మధ్య తేడా అండి కాబట్టి వన్ అయింది ఫోర్టీన్ కూడుకుంటే వన్ అయింది
చూడండి ఒక కోడ్ కోడ్ బాస్ ప్రకారం కోడ్ ప్రకారం ఏబిహెచ్ఏజీటీను సిజే ఇక్కడ తప్పు ఉందండి సిజే కే ఇది ఎలకడ కే ఇది కే ఇది కూడా మార్చుకోండి ఇది కే ఇది కే అంటే ఏబిహెచ్ఐఐటీని ఎట్రాస్ ఉండు సిఈ జేకే ఎల్కే టియు వి అంటే చూడండి ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ టూ ఏ అంటే ఒకటి ఒకటి ప్లస్ టూ రెండు మూడు అంటే బి అంటే రెండు రెండు మూడు ఐదు హెచ్ అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పది ఐ అంటే మూడు ఐ అంటే తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు పదకొండు జాకి అంటే పది పది రెండు పన్నెండు ఎల్ ఐ అంటే సరే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఇది ఎల్ తొమ్మిది మూడు పన్నెండు ప్లస్ టూ కరెక్టే ఉంది ఏబిహెచ్ఐజేఐటి ప్లస్ టూ అంటే ఏ ప్లస్ టూ సి ప్లస్ త్రీ అంటే ఈ ప్లస్ టూ అంటే టెన్ టెన్ అంటే జే ప్లస్ త్రీ అంటే తొమ్మిది మూడు పదమూ పన్నెండు ఎల్ కరెక్టే ఉందండి ఎల్ ప్లస్ టూ అంటే ఎల్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఐఎల్ ప్లస్ టూ అంటే వి అదే విధంగా బ్రదర్ ని ఎలా రాస్తారు బిఆర్ఓ టిహెచ్ బ్రదర్ చూడండి ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే డి డి ఆర్ ట్వంటీ వన్ అంటే అంటే యు ఎక్కడ ఉందండి డియు ఇదిగో ఈ రెండింటిలో ఉంది డియు డియు ఈ రెండింటిలో చూడండి తర్వాత ఇంకొక ఆప్షన్ చూడండి ప్లస్ టూ ఓ అంటే ఓ అంటే పదిహేను పదిహేను రెండు పదిహేడు ఓపిక్యూ పిక్యూ అంటే ఆప్షన్ టూ అలానే ప్లస్ టీ అంటే ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంటే ట్వంటీకి మూడు కలిపితే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే డబ్ల్యూ ప్లస్ టూ అంటే పది ఎనిమిదికి రెండు కలిపితే పది పది అంటే జాకి ప్లస్ త్రీ అంటే ఐదుకి మూడు కలిపితే ఎనిమిది ఎనిమిది అంటే హెచ్ ప్లస్ టూ అంటే పదకొండుకు రెండు కలిపితే ఆరు ఆరు అండి ఇది పద్దెనిమిదికి రెండు కలిపితే ఇరవై ఇరవై వచ్చేసి టీ ఆప్షన్ టూ ఫస్ట్లో తెలిసిపోద్దండి ఫస్ట్లో రెండు ఆప్షన్ రెండు ఎక్కడైతే మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ఇది రెండు ఇది ఈ రెండింటిలో కన్ఫర్మ్ అయింది కదా నెక్స్ట్ అక్షరం వేరుగా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ అక్షరం చూసుకుంటే సరిపోద్ది లెస్ట్ లెటర్ అంటే ఓ కార్డు చూసుకుంటే సరిపోద్ది ఓ కార్డు చూసుకున్నాం అనుకో ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ చెప్పిపోద్ది అది కరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇదేం తెలిసిపోద్ది ఇంకా ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు చూడండి ఒక కో ఒక కోడ్ బాస్లో హ్యాంగర్ను టీడిఏ టిడ్మిక్ టీడిఐఎంఎస్గా రాసిన అదే బాస్లో కురుష్నే ఎలా రాస్తారు క్రొష్ కేయుఆర్ ఎస్ఈఆర్ ఈఎస్ కేయుఆర్ ఈఎస్హెచ్ని ఎలా రాస్తారు అన్నారు చూడండి హ్యాంగర్ హెచ్ఏఎన్ హ్యాంగర్ని ఎలా రాస్తారు చూడండి రివర్స్ లో రాసుకుంటూ వచ్చారండి అంటే ఆరు ఆర్ అనేది రివర్స్ ఆర్ ఆరు ఆర్ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే హెచ్ హెచ్ అంటే మైనస్ వన్ జి అంటే ప్లస్ టూ ప్లస్ టూ అంటే ఏ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ అంటే సి మైనస్ వన్ అంటే ఎం ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ జి సెవెన్ అంటే ఐ మైనస్ మైనస్ వన్ అంటే ఈకి మైనస్ వన్ చేస్తే డి ప్లస్ టూ ఆర్ ఆర్ గ్రూప్ పద్దెనిమిది రెండు కలిపితే టీ అంటే టీడిఐ టీడిఐ ఎంసిజిగా రాశారు ఎక్కడ ఎలా వచ్చింది రివర్స్ ఇది ఈ పదం ఇది ఈ ఈ పదం ఇది ఈ పదం ఇది ఇలా ఎలా రాశారండి అలానే ఎలా రాశారు పురుషుని ఎలా రాయాలి కేయుఆర్ ఈఎస్హెచ్ ఎలా రాయాలి కే కంటే ఎంత రండి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఏమొస్తుంది పది జాకి జాకి అంటే 
ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది అండి చివరి అక్షరం జే వస్తుంది చివరి జే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది జే తర్వాత ప్లస్ టూ అంటే యు అంటే ట్వంటీ వన్ ప్లస్ టూ అంటే ట్వంటీ త్రీ ఇది కాదు ఇది కన్ఫర్మ్ కానీ నన్ ఆఫ్ దిస్ అని ఉంది నన్ ఆఫ్ ది ఏబో ఏది కాదని ఉంది కాబట్టి దీన్ని చివరిదా చూడాలండి ఒకవేళ దీంట్లో ఒక అక్షరం మిస్ అయినా నన్ ఆఫ్ దిస్కి వెళ్ళిపోద్ది అందుకని మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే పద్దెనిమిదిలో నుంచి ఒకటి పోతే పదిహేడు పదిహేడు అంటే యు ప్లస్ టూ ఐదు రెండు ఏడు ఏడు అంటే జాకి జీ అండి మైనస్ వన్ అంటే పత్తొమ్మిది నుంచి ఒకటి పోతే పద్దెనిమిది ఆర్ ప్లస్ టూ అంటే పది అంటే జే ఎక్కడ ఉందండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వన్లో ఉంది దీంట్లో ఒక అక్షరం తప్పు వచ్చినా నన్ ఆఫ్ తీసుకోవద్ది నన్ ఆఫ్ తీసి వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి ఈ రెండు అక్షరాలు రెండు లాస్ట్ రెండు అక్షరాలు చూసుకోకూడదండి మొత్తం చూసుకోవాలి చూడండి కింద ఆల్ఫాబెట్లు ఇచ్చారు ఏ నుండి జెడ్ వరకు ఇచ్చారండి కింద మూడు క్వశ్చన్లు ఇచ్చారు అండి కుడివైపు నుండి పదకొండు అక్షరానికి ఎడవైపు ఉన్న ఏడవ అక్షరం ఏది కుడివైపు నుండి కుడివైపు నుండి ఇదేమో మనం చూస్తామండి ఇదేమో లెఫ్ట్ ఇదేమో రైట్ అంటే కుడివైపు నుండి పదకొండు అక్షరం కుడివైపు నుండి పదకొండు అక్షరం పదకొండు అక్షరం అంటే ఏమొస్తుందండి మనకు పదహారు అంతేగా రెండు సార్లు నుంచి పదహారు పదకొండు పోతే అంత అండి పదహారేగా పదహారు పి దానికి కుడివైపు నా ఉన్న ఏడో అక్షరం దీనికి ఇది ఇది లెఫ్ట్ అయితే ఇది రైట్ అయితే కుడివైపు నా ఏడో అక్షరం ఉండు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఐదు ఏడు అంటే ఏడు అంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఆప్షన్ వన్ రెండు కుడి వచ్చినాయి కాబట్టి పదకొండులో నుంచి ఏడు తీసేయండి ఎంత అవుతుందండి నాలుగు కుడివైపు నుంచి నాలుగు అక్షరాలు లేకపోతే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇది షార్ట్ కట్ మాలో లెక్క పెట్టుకోవడం అయితే పదకొండు లక్షలు పదకొండు లక్షలు కాబట్టి అడుగు ఒక కుడి ఒక ఎడమ వస్తే కూడాలి రెండు కుళ్ళు వస్తే తీసేయాలి అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఎడవైపు నుండి పదో అక్షరానికి కుడివైపు నుండి ఎడమ కుడి వచ్చింది ఏం చేయాలి కూడాలి అంటే పదమూడు ప్లస్ ఏడు ఎంత అండి ఇరవై ఇరవై అక్షరం ఏది అండు అప్పుడు ఏమైంది టీ అయితే అప్పుడు టీ అయితే లేకపోతే చెప్తా చూడండి ఎడవైపు నుండి పదమూడు అక్షరం ఎడవైపు నుంచి పదమూడు అక్షరం అంటే మనకు తెలుసు ఎడవైపు నుంచి పదమూడు అక్షరం ఏందండి ఎం ఎం అక్షరానికి కుడివైపు నాడు కుడివైపు ఏడో అక్షరం ఉండు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు కుడివైపు ఏడో అక్షరం టీ అంటే ఆప్షన్ త్రీ అలా చేయాలి లెక్కలు చూడండి ప్రజ్ఞ ప్రశ్నార్థక స్థానంలో ఉండవలసిన సంఖ్య గుర్తించండి అన్నాడు ఈ పదిల్ టెస్ట్ అండి పదిల్ టెస్ట్ ఒకసారి చూస్తే చూసిన అమ్మటే గుర్తొచ్చింది ఒకటి ఒక్కొక్క నిమిషం అంటే ఒక నిమిషం కూడా కదా హాఫ్ నిమిషం చూస్తే అమ్మటే వస్తే పెట్టండి లేకపోతే వదిలేసుకోండి ఎందుకంటే దీంతో టైం దీంతో చాలా టైం వేస్ట్ అయింది చూడండి ఎటుగున్న ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ అదేవిధంగా ఎయిట్ కూడా చూడండి ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఇది కూడా థర్టీ సిక్స్ అదేవిధంగా ఎయిట్ కొన్న థర్టీ సిక్స్ రావాలి ఇక్కడ ఏది పెడితే థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది ట్వంటీ వన్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అంటే థర్టీ సిక్స్ కావాలంటే ఎంత కావాలండి పద్నాలుగు అంటే పద్నాలుగు ఇక్కడ పద్నాలుగు పెట్టండి పద్నాలుగు పదిహేడు పద్నాలుగు ఇరవై ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి ఒక ఐదు ముప్పై ఆరు ఎటు చూసినా ముప్పై థర్టీ సిక్స్ వస్తుంది ఇది లాస్ట్లో చెప్తా చూడండి ఇది లాజిక్ చూడండి మిస్సింగ్ నెంబర్స్ కొనుక్కోమండి ఎయిట్ టెన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ టూ చూడండి ఎయిట్ నుంచి టెన్ టెన్ నుంచి థర్టీ టూ థర్టీన్ థర్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ నుంచి ట్వంటీ టూ చూడండి ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ తర్వాత ఏమవుతుందండి ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ఆప్షన్ వన్ ఇది ఒకటి అండి తర్వాత ఎయిటీన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ నైంటీ సిక్స్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇది చూడండి ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ అంటే దీన్ని ఏం చేయాలండి ఇంటూ ఫోర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా ఇంటూ ఫోర్ చేయాలి అంటే నాలుగు ముప్పై రెండు రెండుతో డిజిట్ చేయాలండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండింటిలో మంది ఆన్సర్ అయితే మళ్ళీ ఇంకోటి చూడండి నాలుగు ముప్పై రెండు నాలుగు ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు అంటే ఐదు అంటే నాలుగు మూల పన్నెండు పన్నెండు మూడు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఎనిమిది మూడు పదకొండు అంటే టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫోర్ చేస్తే నాలుగే ముప్పై రెండు నాలుగే ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది పదకొండు అంటే పదకొండు యాభై రెండు పదకొండు యాభై రెండు అదేవిధంగా నెక్స్ట్ లెక్క చూడండి 
फाइव फाइव काम फाइव काम सेवन पाइंट फाइव काम फिफ्टीन पाइंट वे पाइंट वे दिन पाइंट फाइव इंटू वन फाइव फाइव पाइंट फाइव इंटू वन पाइंट फाइव अंत सेवन पाइंट फाइव सेवन पाइंट फाइव इंटू सेवन फाइव इंटू टू अंत पाइंट फाइव पाइंट फाइव पाइंट फाइव पे अंत इक वन इक वन पाइंट फाइव से इक टू चाहूँ फिफ्टीन इकडे टू पाइंट फाइव अंत पद रोड मुफ पद अंत थर्टी सैवन अंड हाफ अं थर्टी सैवन अंड हाफ चूँ थर्टी सैवन अंड हाफ नैक्स्ट चूँ जी एम बै ट्वी जेके बै ट्वी वन एल बै ट्वी सिक्स ओपी बै थर्टी वन का ओआर बै क्वेश्चन मार्क चूँ जैके जे अंत एम अंत पदमू पदमूंत इरवे अंत जैके अंत पद के अंत पदको अंत ट्वेंटी वन अदे विधा ओ अं पदे आर अंत पद्धति को थर्टी थ्री थर्टी थ्री ना ओ अंत ओ पी ओ अंत पदे आर अंत पद्धति एन ईद पदमू अंत थर्टी थ्री थर्टी थ्री ले एल अटे पदना एन अटे एल अटे पन्न एन अटे पदना ओआर थर्टी थ्री अंडी आसर इकटी आशन थर्टी थ्री आसर थर्टी थ्री चूँ प्रोफेसर् डाक्टर् मरी मगवारी की मध्य गल संबंध चिता दिग्वेद चापन्य चूँ प्रोफेसर् प्रोफेसर डाक्टर उठी डाक्टर को मंदिर प्रोफेसर डाक्टर मगवार डाक्टर उ डाक्टर मगवार उतम प्रोफेसर उ अंत आपशन सी आपशन सी अदे विधा देशा की राष्ट्रपति ये विधा राष्ट्र की राष्ट्र की देशा की राष्ट्रपति उठे राष्ट्रपति राष्ट्र की एवरुटार गवर्नर उ गवर्नर उ देश प्रधानमंत्री इच्छा राष्ट्र की मुख्यमंत्री उठो मुख्यमंत्री उठा चूँ दीप तूर्प दिशक अभिमुख दीप इटी तूर्प दिशक अभिमुख अभिमुख सभ्य दिश अंत क्लाक वैज डे सभ्य दिश हंड्रेड तिगे मरला अब सभ्य दिश नूट नाबे तिंदी प्रस्तुत आम ये दिशो अभिमुख चूँ नारत् सौत् ईस्ट वेस्ट अंत उत्तर दक्षिण तूर्प परमी दीप अभिमुख तूर्प अंत तूर्प तिग चूस्त अब सभ्य दिश अंटे क्लाक वैज क्लाक वैज इला उदी क्लाक वैज तिंदी हड्रेड तिंदे नई डिग्रीस इधी नई डिग्रीस इधी नई डिग्रीस इधी नई डिग्रीस हंड्रेड अटे तौब हड्रेड अंत इट पक्के अंटे अंत अप्रासीमेट चपलेम अंत सौत् वेस्ट सौत् वेस्ट दिन तरह माला एम दी अफसव दिश फार फाइव डिग्री अफसव दिश फार फाइव डिग्री अंत चूँ पद तुम व्लस थर्टी फाइव अटे दिशो दिशो एट चुस्त एटू अभिमुख अभिमुख नारत् ईस्ट नारत् ईस्ट आपशन फोर ईशाण्यम ईशाण्यम चूँ पी टी कटे बर का एम कटे काम कटे का टी कटे बर अंत टी ग्रेटर दम पी का एम कटे का एम कटे चुनाव कदमी एम कटे का काम एस मरी टी कटे तेलीक टी कटे तेलीक टी कटे तेलीक अच्छा यस मन का यस अंटे यस एम कटे बर का यस एम कटे बर का यस गई डी क्यू कटे बर का टी कटे तेलीक अंत एन कटे तेलीक एन कटे तेलीक एन डी कटे बर डी कटे बर क्यू डी कटे बर अटे डी डी कटे बर का एन कटे का अंत एन पेदने कदमी यस एम कटे बर का अंत एम कटे बर का एम कटे तक का बट्टी यस इक इको यस
చేస్తూ ఇక్కడ వేసుకోవచ్చు అయితే అందరికంటే బరువు ఎవరు అండు అందరికంటే బరువు ఎవరు ఉంటారండి ఎం అందరికంటే బరువు ఎం చూడండి గ్రేటర్ దాన్ని వేసుకుంటా పోండి లేకపోతే మీరు వేరే పద్ధతులు ఉంటే వేరే పద్ధతులు ఏం చేయొచ్చు చూడండి బొమ్మలు చూపించండి బొమ్మలు క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండే కడ ఏ బొమ్మ వస్తుంది అని చూడండి ఇది ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉంది తర్వాత ఎంత తిరిగిందండి నైంటీ గో నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఈ నుంచి ఎడిపోయిందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ పోయింది తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగి పైప్ వస్తుంది తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్ తిరిగి ఇటు వస్తుంది చూడండి ఇటు 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 వచ్చింది తర్వాత బొమ్మలో ఏమంటున్నారండి నైంటీ డిగ్రీస్ ఇస్తే పైకి ఉండాలి పైకి ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ పైకి ఆప్షన్ ఫోర్ ఒక్కటే ఉంది ఆప్షన్ ఫోర్ తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్కి పక్కకు వచ్చింది అంటే ఇటు 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 అంటే ఇటు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చింది ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చింది ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చింది ఇది ఇది బొమ్మ చూపించాడు ఇది ఇది బొమ్మ చూపించాడు ఇది బొమ్మ చూపించలేదు ఇది 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 చూపించాడు ఈ బొమ్మ చూపించలేదు అందుకని పైకి ఏది ఉందండి ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఇలాంటి లెక్కలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంటే థర్టీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ సిక్స్లో ఎంత వస్తుందో ఈ కింది విలువలో ఏ ఆప్షన్ కుడితే అంటే ఈ మూడు ఆప్షన్ ఈ నాలుగు ఆప్షన్లో ఏ ఆప్షన్ చేస్తే ఈ ఇంత విలువ వస్తుంది అన్నాడు ఫస్ట్ ఇది ఎంత వస్తుందో చూద్దామండి టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ థర్టీ థర్టీ అంటే జీరో తర్వాత మూడు పద్దెనిమిది మూడు నాలుగు పన్నెండు పదమూడు మూడు రోజులు ఆరు ఏడు అంటే ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై రావాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా కష్టం అండి కష్టం అని కాదు వస్తుంది వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది మూడు నాలుగు నిమిషాల తర్వాత వస్తుంది అందరికీ ఎగ్జామ్ ఇచ్చిన పుణ్యకాలం మూసుద్ది అనమాట అందుకని యూనిట్ యూనిట్ డిజిట్ చూసుకోండి మూడార్లు మూడే ఇరవై నాలుగు 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 తొమ్మిదిలో ముప్పై ఆరు ఆరు అంటే ఇది ఒకటి యూనిట్ డిజిట్ జీరో ఉంది ఇది ఒకటి రావడానికి ఉందండి ఇది నాలుగు సున్నా నాలుగు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది ఇది యూనిట్ డిజిట్ రాదు ఎందుకు చూద్దాం తొమ్మిది రోజుల పద్దెనిమిది కాబట్టి ఎనిమిది వస్తుంది ఇక్కడ సున్నా ఎనిమిది వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్ కానీ మనకి ఏం ఏం కావాలి యూనిట్ డిజిట్ జీరో రావాలి అదొకటి తర్వాత ఇది చూడండి రెండు మూడు ఆరు తర్వాత నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఇది యూనిట్ డిజిట్ వస్తుంది ఇది ఒకటి ఉంది ఆరు ఆరులు యాభై నాలుగు ఇక్కడ సున్నా ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా రాదు అంటే ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఆప్షన్ అనమాట ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఆప్షన్ చూడండి నాలుగు నాలుగుట్లో లెక్క చేసే కందు రెండు లెక్క రెండు ఆప్షన్లు లెక్క చేసేది బెస్ట్ కదండి ఫస్ట్ ఒకటి చూడండి వన్ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ మూడే మూ ఇరవై నాలుగు మూడు ఒకటి మూడు యాభై నాలుగు పదమూడు కాబట్టి ఎయిట్ వన్ వన్ అంటే నాలుగు పదమూడు నాలుగు ఒకటి అంటే ఐదు ఒకటి పదిహేను వందల ముప్పై నాలుగు ప్లస్ నలభై రెండు నలభై నలభై ఎంత అండి ఎనిమిది వందల మూడు వందల అరవై రెండు సార్లు వేసుకుంటే నాలుగు వందల పద్దెనిమిది నాలుగు వందల పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఏడు మూడు నాలుగు ఏడు అంటే ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వేలు అంటే ఎనిమిది వేలు అంటే ఏడు వేలు దాటిపోతుంది కదండి అందుకని అది కూడా ఆప్షన్ కాదు ఎనిమిది వేలు దాటిపోతుంది కదా ఇంకా మనకు కానీ ఏడు వేలు కావాలి కానీ ఆప్షన్ టూ చూడండి ఆప్షన్ త్రీ చూడండి వన్ సెవెంటీ త్రీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ పదిహేడు వందల ముప్పై ఏ నూట డెబ్బై మూడు పదులు వేసుకోండి తర్వాత రెండు వేయండి రెండు అంటే ఆరు నాలుగు మూడు వందల నలభై ఆరు చూడండి ఆరు ఏడు పది రెండు వేల ఇరవై డెబ్బై ఆరు తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు 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 నాలుగులు నాలుగులు అంటే ఫోర్ జీరో థర్టీన్ యాభై మూడు యాభై మూడు సున్నా నాలుగు అండ్ జీరో సెవెన్ వచ్చింది కదండి వన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ సరిపోయిందా ఏడు వేల మూడు వందల ఏడు వే ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఇది కుడితే ఏడు వేల మూడు వందల ఎనభై అంటే ఆప్షన్ టూ ఎక్కడ ఇచ్చు చెప్పొచ్చండి మీకు కానీ మీకు యూనిట్ డిజిట్ ఎలా తీసుకుంటారని చెప్పొచ్చు ఇక్కడే చూడొస్తే ఇరవై నాలుగులో ఎనిమిది వేలు వచ్చింది ఇది దీనికి ఏడు వేల కంటే ఎక్కువ అని ఇక్కడే చెప్పొచ్చు కానీ మీకు లెక్క చేయడానికి చూపించానండి ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు యూనిట్ డిజిట్ చూసుకోవడం ట్రై చేయండి యూనిట్ డిజిట్ కానీ యూనిట్ డిజిటే చూసుకోండి అప్పుడు తొందరగా లెక్క వచ్చింది లేకపోతే టైం టేకింగ్ తీసుకుంటా ఉంటుంది ఈ లెక్క చేసే బదులు ఇంకో రెండు లెక్కలు ఈజీ లెక్కలు చేసుకోవచ్చు చూడండి తొమ్మిది కేజీల పంచదార యొక్క విలువ రెండు వందల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు అయినా నూట యాభై కేజీల పంచదార విలువ ఎంత 
చూడండి సింపుల్గా ఉంటుంది రెండు కేజీలు రెండు వేల తొంభై ఏడు అయితే నూట యాభై మూడు కిలోలు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ టూ సెవెంటీ నైన్ బై నైన్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది ఒకటిలు చూడండి ఆప్షన్లో యూనిట్ డిజిట్ తీసుకోండి ఒక మూడు మూడు అంటే యూనిట్ డిజిట్ మూడు ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది కానీ పది మూలు ఎంత అండి నలభై ఐదు కానీ ఇక్కడ నలభై నాలుగే ఉంది అంటే ఎక్కువే కదండి చూసుకోకుండా లెక్క కూడా ఏం చేయకుండా నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు అని పెట్టేయచ్చు కావాలంటే చేసే చేయమంటే చేస్తాం అండి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఇంటూ థర్టీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఒకటి మూడు నాలుగు మూడు నాలుగు ఏడు నాలుగు వేల ఏడు వందల నాలుగు వేల ఏడు వందల నలభై మూడు రూపాయలు ఇది లెక్క చేసిన అదే ఆన్సర్ వచ్చింది లెక్క చేయకపోయినా అదే ఆన్సర్ వచ్చింది ఎందుకంటే యూనిట్ డిజిట్ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఎక్కడ త్రీ లేదు సెవెన్ ఉంది అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్లు కాదు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ రెండిట్లోనే ఉంది కానీ పదిహేను మూళ్ళు అంటే మామూలుగా అప్రాక్సిమేట్ వేసుకోండి పదిహేను మూళ్ళు నలభై ఐదు ఉండాలి ఇది నలభై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉందనుకో నలభై ఆరు అక్కడ ఉంటే ఓ సరే ఇంచుమించు దగ్గర ఉందని లెక్క చేయొచ్చు కానీ పదిహేను మూళ్ళు నలభై ఐదు నలభై నలభై ఐదుకు తక్కువ ఉంది నాలుగు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు ఉంటాయి పదిహేను మూళ్ళు నలభై ఐదు రావాలి నాలుగు వేల ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అందుకని డ్యామ్ షూర ఇదే అని పెట్టేయచ్చు కానీ కొందరు డౌట్గా ఉన్న వాళ్ళు లెక్క చేసుకోవచ్చు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒక బస్సు నలభై ఐదు కిలోమీటర్ ఫర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తూ ప్రయాణిస్తుంది మరియు దానికి అమ్మిస్తానని ఏడు గంటలు చేరుకుంది అయినా బస్సు ఆ బస్సు ప్రయాణించే దూరం ఎంత డిస్టెన్స్ అంటే టైమ్ ఇంటూ స్పీడ్ అండి టైం ఎంత ఏడు గంటలు స్పీడ్ అంటే ఫార్టీ నైన్ మినిట్స్ ఇది కూడా నలభై తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏళ్ళు చూడండి ఎప్పుడైనా ఇలా లెక్కలు చెప్పు యూనిట్ డిజిట్ తీసుకోండి తొమ్మిది వేల అరవై మూడు అంటే ఇక్కడ మూడు వచ్చింది ఇక్కడ మూడు ఉంది ఇక్కడ మూడు ఉంది అంటే ఇది ఆప్షన్ కాదు ఇలా చూసుకోవాలి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ మైనస్ వన్ ఇంటూ సెవెన్ రాసుకోవచ్చా ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు అంటే ఇది రాదు ఎందుకంటే మైనస్ వన్ తీసేయాలి కానీ ఆన్సర్ ఏమైందండి త్రీ ఫార్టీ త్రీ వచ్చింది ఇది రాదు ఎందుకంటే ఏడు ఐదు ఐదు ముప్పై ఐదు అయితే ఇరవై ఎనిమిది రాస్తుంది ఇది కూడా రాదు అంటే ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు మూడు మూడు వందల యాభై మైనస్ సెవెన్ అంటే త్రీ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఫార్టీ త్రీ అలా లెక్కలు చేసుకున్నాండి ఈ లెక్కలు ఎందుకు ఇచ్చామంటే మీకు యూనిట్ డిజిట్ మీద అవగాహన రావడానికి మాత్రమే ఇది లెక్కలు ఈ లెక్కలు మాత్రం సింపుల్గానే ఉంటాయి కానీ యూనిట్ డిజిట్ మీద అవగాహన వస్తే లెక్కలు కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతాయి అంటే రెండు నిమిషాల్లో రెండు నిమిషాల్లో వేసేది యూనిట్ డిజిట్ మన అదృష్టం బాగుంటే ఇక్కడ వేరు వేరు యూనిట్ డిజిట్స్ ఉంటే అందరూ లెక్క చేస్తూ ఉంటారు మన యూనిట్ డిజిట్ చేసి ఆన్సర్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు చూడండి వన్ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ టూ బై ఫైవ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఈజ్ ఎయిటీ టూ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఒక సంఖ్యలో వన్ బై ఫోర్ వంతు యొక్క టూ బై ఐదో వంతు ఎనభై రెండు వంతు సంఖ్య ఎనభై రెండు అయినా ఆ సంఖ్య ఏది అండు ఒక సంఖ్య ఎక్స్ అనుకోండి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ ఆఫ్ అండ్ ఆఫ్ టూ బై ఫిఫ్త్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ అండ్ చూడండి ఎక్స్ బై ఫోర్ ఇంటూ టూ టూ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ అంటే టూ ఎక్స్ బై ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ మాకేం కావాలి ఎక్స్ కావాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ ఇంటూ ట్వంటీ బై టూ రెండు పదులు అంటే ఎక్స్ విలువ ఎంత అండి ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ కాబట్టి మీరు మామూలుగా చేసి చూడండి ఎయిట్ ట్వంటీలో వన్ బై ఫోర్ వన్ అంటే నాలుగు రెండు నాలుగు ఒకట్లు అంటే నాలుగు ఐదులు అంటే రెండు వందల ఐదులు నాలుగులు ఎనిమిది వందల ఇరవై టూ నాట్ ఫైవ్లో ఎంత అండి అండి టూ బై ఫైవ్ వన్ అండు ఐదు నాలుగులు ఐదు ఒకట్లు రెండు రెండులు రెండు నాలుగు రెండు రెండులు రెండు నాలుగులు ఎనిమిది ఎనభై రెండు అంతే సరిపోయింది కదండి ఎయిట్ ట్వంటీలో వన్ బై ఫోర్ వంతు వంతు యొక్క టూ బై ఫైవ్ వంతు ఎనభై రెండు ఇలా చేసినా ఒకటే వచ్చింది చూడండి ఏ కనిష్ట సంఖ్యను పదిహేను వందలు కలిపిన ఆ సంఖ్య ఖచ్చితమైన వర్గం అవుతుంది ఖచ్చితమైన వర్గం అవుతుంది మనకు తెలిసి పదిహేను వందలు ఎక్కడ ఉందండి నలభై నలభైలు ఎంత అండి పదహారు వందలు కానీ పది ప నలభై కంటే తక్కువ ఉండాలి నలభై కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ముప్పై ఐదు తీసుకుందాం ముప్పై ఐదు ఇంటూ ముప్పై ఐదు ఇదే తెలుసు కదండి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు మూడు నాలుగు పన్నెండు పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు అంటే ముప్పై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి నలభై కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ఈ నాలుగు అంకెల్లో ఒకటి అనమాట ఈ నాలుగు అంకెల్లో ఒకటి కానీ యూనిట్ డిజిట్ చూసుక
అది ఖచ్చితమైన వర్క్ అవుతుంది అంటే ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది ఎంత అండి ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిదిలో తొమ్మిది తొమ్మిదులు ఎనభై ఒకటి తొమ్మిది మూళ్ళు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఒక ఐదు ముప్పై ఐదు మూడు మూడు తొమ్ము ఇరవై ఏడు మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది అంటే పదకొండు చూడండి ఒకటి ఏడు ఐదు పన్నెండు అంటే మూడు పదిహేను పదిహేను వందల ఇరవై ఒకటి పదిహేను వందల ఇరవై ఒకటి ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిది ఎంత అండి పదిహేను వందల ఇరవై ఒకటి అంటే ఏ కనిష్ట సంఖ్యని కలిపితే ఖచ్చితమైన వర్గం అవుతుంది పదిహేను వందలు చూడండి ఇరవై ఒకటి అంటే ఇరవై ఒకటి చూడండి యూనిట్ డిజిట్ వల్ల ఎంత టైం సేవ్ అయిందో చూడండి ఎంత టైం సేవ్ అయిందో చూడండి అసలు థర్టీ నైన్ ఎంఎ థర్టీ నైన్ అన్నప్పుడే ట్వంటీ వన్ కాబట్టి ఎంఎంటే ట్వంటీ వన్ పెట్టేయచ్చు కానీ మీ కన్ఫర్మేస్ కోసమే ఈ లెక్క చేసింది థర్టీ నైన్ ఇంటూ థర్టీ నైన్ అని చేసింది మళ్ళా ఇంకోసారి చెప్తా చూడండి పదిహేను వందలకు ఏ సంఖ్య కలిపినా ఖచ్చితమైన వర్గం అవుతుంది అన్నాడు నలభై నలభైలు పదహారు వందలు అంటే నలభై కంటే తక్కువ ఉండాలి మనకు ఇరవై ముప్పై ఐదు తెలుసు ముప్పై ఐదు ఇంట ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఎంత అండి ఐదు ఐదు లేదు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఇంట ఇలానే నైంటీ వరకు ఇరవై ఐదు లేదు ఇరవై ఐదులు అట్టా చేయాలంటే మళ్ళీ పేషను నలభై ఐదు నలభై ఐదులు ఉంది కదా ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు వేసుకోండి నాలుగు ముందు అంకె అంటే ఇరవై 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 ఐదు అట్టనే యాభై ఐదు యాభై ఐదులు అట్ట వేసుకుంటారంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఐదు ఐదుకు ముందు సంఖ్య ఎంత అండి ఆరు ఐదు ఆరు ముప్పై అలా ఏదైనా అలానే చేయండి అలా వస్తాయి మనకు తెలిసిన లెక్క ప్రకారం ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదులు పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు కానీ ముప్పై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి నలభై కంటే తక్కువ ఉండాలి ఎన్ని ఉన్నాయి సంఖ్యలు నాలుగు సంఖ్యలు ఉన్నాయి కానీ యూనిట్ జిడ్ చూసుకుంటే ఆరు ఆరు ఎక్కడైనా కూడమని చెప్పారండి యూనిట్లో లేదు తొమ్మిది ఏడు నలభై తొమ్మిది ఈ ముప్పై ఏడు రావాలంటే కంటే యూనిట్ డిజిట్ తొమ్మిది ఉండాలి కానీ తొమ్మిది ఎక్కడైనా ఉందండి లేదు కానీ ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు కూడా ఎక్కడా లేదు కానీ తొమ్మిది ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ట్వంటీ వన్ ట్రై చేసాం ముప్పై తొమ్మిది ముప్పై తొమ్మిదిలో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ కరెక్ట్ ఏ సంఖ్యను కొడితే సరైన వర్గం అవుతుందంటే ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అలా చేయాలి లెక్క చూడండి మూడు వరుస సంఖ్యల మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది అయినా వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏది వాటిలో పెద్ద సంఖ్య ఏది మనం పెద్ద ప్రకారం చేస్తే ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అనేవి మూడు సంఖ్యలు అనుకుంటే మూడు సంఖ్యల మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది అండి కాబట్టి ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ వేసి ఈ మూడు కోరతాం కూడితే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ నైన్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు పన్నెండు అంటే పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ మూడు సంఖ్యలు మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది పెద్ద సంఖ్య అంటే పద్నాలుగు పద్నాలుగు ఏది లేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇది అందరూ చేసే మోడలు కానీ మనం చేసే మోడల్ ఏంటంటే థర్టీ నైన్ థర్టీ నైన్ మూడు సంఖ్యలు కాబట్టి బై త్రీ వేస్తాం థర్టీ అంటే ఇది ఇది సగటు అయితే కదండి మూడు సంఖ్యల సగటు మొత్తం మూడు సంఖ్యలు మొత్తం ముప్పై తొమ్మిది అంటే బై త్రీ వేస్తే ఇది సగటు అయింది సగటు అనేది ఎప్పుడు ఉంటుందండి మధ్యలో ఉంటుంది ఇది పదమూడు ఇది పన్నెండు ఇది పద్నాలుగు మొత్తం కూడుకుంటే పంతొమ్మిది పెద్ద సంఖ్య అంటే పద్నాలుగు ఎక్స్లు ఎక్స్ ప్లస్ వన్లు ఎక్స్ ప్లస్ టూలు మనకొద్దు ఇవి వేయండి సగటు మూడు సంఖ్య మొత్తం ఇచ్చాడు సంఖ్యల రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య సగటు వచ్చింది సగటు అనేది ఎప్పుడు మిడిల్లో ఉంటుంది మూడు సంఖ్యలు అండు అటు పక్క ఒకటి ఇటు పక్క ఒకటి అదే ఐదు సంఖ్యలు ఇస్తే బై ఫైవ్ వేస్తాం సగటు ఇటు రెండు ఉంటాయి ఇటు రెండు సంఖ్యలు ఉంటాయి ఇటు రెండు సంఖ్యలు నలభై ఒకటి ఐదు సంఖ్యలు అలా ఎలా లెక్క చేయాలండి ఎక్స్ ప్లస్లు ఎక్స్ ప్లస్లు వేయకూడదు చూడండి మూడు సంఖ్యలు అండి కాబట్టి రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య పదమూడు పదమూడు మిడిల్ సగటు కాబట్టి సగటు ఎప్పుడు మిడిల్లోనా మిడిల్ మిడిల్లోనే ఉంటుంది అటు పక్క ఒక నెంబరు ఇటు పక్క ఒక నెంబరు వరుస సంఖ్యలు అండు వరుస సరి సంఖ్యలు అంటే పన్నెండు పద్నాలుగు పన్నెండు పద్నాలుగు పదహారు వేస్తాం వరుస బేస్ సంఖ్యలు అంటే పదకొండు పదమూడు పదిహేను వేస్తాం అలా లెక్కలు చేయాలండి చూడండి చూడండి వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ టూ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ నైన్ ఇలా సగటు ఎంత అన్నాడు సగటు అంటే మనకేం తెలుసు అండి రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య కానీ మనం ఏం చేస్తాం అందరూ కూడి చేస్తే మనం యూనిట్ డిజిట్ తీసుకొని చేద్దాం అంటే యూనిట్ డిజిట్ చూడండి ఎనిమిది ఆరు ఎనిమిది ఆరు ఎంత అండి పద్నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది పన్నెండు రెండు నాలుగు ఆరు ఆరు ఐదు పదకొండు పదకొండు తొమ్మిది ఇరవై అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఎంత వస్తుందండి సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు
సగటు మనకేం తెలుసు అండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ చూడండి ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఆరు వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్ ఆరు వందల పన్నెండు రెండు వస్తుంది ఆరు నెల నలభై ఎనిమిది ఆరు ఎం నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్ కానీ యూనిట్ డిజిట్ ఏముంది జీరో ఉంది జీరో ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీ అది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయింది మీ డౌట్ కోసం మళ్ళా చేస్తా చూడండి వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ టూ జీరో ఫోర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ నైన్ తొమ్మిది ఐదు పద్నాలుగు పద్నాలుగు నాలుగు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఎనిమిది ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఒక ఎనిమిది అంటే ముప్పై నాలుగు ముప్పై నాలుగు ఒక ఆరు అంటే నలభై జీరో పెట్టుకొని ఇలా నాలుగు పెట్టుకుంటాం ఆరు ఏడు పన్నెండు పదమూడు ఆరు ఏడు పదమూడు పదహారు పదిహేడు పదిహేడు అంది ముప్పై పదిహేడు ఎనిమిది ఇరవై ఐదు అంటే రెండు 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 మూడు ఆరులు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పది పది యాభై పది యాభై బై ఆరు ఆరు ఒకట్లు ఆరు ఆరు ఏళ్ళు నలభై రెండు ఆరు ఐదులు ముప్పై వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లెక్క చేసిన యూనిట్ చేసిన డిజిట్ చూసిన వచ్చే ఆన్సర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ యూనిట్ డిజిట్ చూసుకుంటే వన్ అంటే టెన్ సెకండ్స్లో అయిపోద్దండి ఇదే కానీ ఇది మొత్తం కూడి చేస్తే టూ మినిట్స్ పట్టుద్ది టూ మినిట్స్ పట్టుద్ది చూడండి ఏది ఈజీగా ఉందో చూసుకొని మీరే చేసుకోండి లెక్క చూడండి ఒక అరటి పండు ధర రెండు రూపాయల ఇరవై ఐదు పైసలు మరియు యాపిల్ ధర మూడు రూపాయలు అయినా నాలుగు డజన్లు యాపిల్లు మూడు డజన్ల నాలుగు డజన్ల అరటి పండ్లు మూడు డజన్ల యాపిల్లు కంటే పండ్ల ధర ఎంత పండ్ల ధర ఎంత దీంట్లో కూడా యూనిట్ చూసుకుని చెప్పండి టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ పన్నెండు నాలుగు నలభై ఎనిమిది అంటే నలభై ఎనిమిది రూపాయలు ఎంత అండి తొంభై ఆరు రూపాయలు నలభై ఎనిమిది పావలు వెళ్ళాలంటే ఫోరేగా ఒక ఒకటి ఒక రెండు పన్నెండు అంటే నూట ఎనిమిది రూపాయలు నూట ఎనిమిది తర్వాత వచ్చి ఇది కూడా పన్నెండు అంటే పన్నెండు మూళ్ళు ముప్పై ఆరు పన్నెండు మూళ్ళు ముప్పై ఆరు పన్నెండు మూడు ఇంటూ ముప్పై ఆరు ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది ఎనిమిది యూనిట్ డిజిట్ ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు ఆరు యూనిట్ డిజిట్ ఎక్కడ ఉందండి వన్ ఉంది ఎక్కడ ఎనిమిది ఉంది ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు యూనిట్ డిజిట్ చూసుకుంటే వచ్చేసింది ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది మూడు మూళ్ళు తొమ్మిది నూట ఎనిమిది ఎనిమిది పదహారు ఒకటి రెండు వందల పదహారు ఆప్షన్ వన్ చూడండి నాలుగు వందల యాభై ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది మీటర్ల గల ఒక వస్త్రంను ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ పొడ గల ఎన్ని సమాన భాగాలను కత్తిరించవచ్చు అండి అంటే పెద్ద వస్త్రం ఉందండి నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది పాయింట్ మీటర్ల వస్త్రాన్ని ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్ కత్తిరిస్తే అంటే పైన పాయింట్ కింద పాయింట్ ఉంది కాబట్టి నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై ఆరు రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే కింద ఒక సేమ్ పాయింట్లు ఉంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు అండి కానీ యూనిట్ జుడ చూడండి ఆరు ఎనిమిది ఆరు అనేది ఎనిమిది ఎప్పుడు అవుతుందండి ఆరు ఎనిమిదులు నలభై ఎనిమిది అంటే ఆడ ఎనిమిది అవుతుంది తర్వాత ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది అంటే మూడు కానీ ఎనిమిది కానీ యూనిట్ చూసుకోవాలి ఇదే మూడు ఉంది ఇది ఎనిమిది ఉంది ఇది మూడు ఉంది కానీ ఎనిమిది నాలుగు ఎంత అండి ముప్పై రెండు సరిపోదు నాలుగు ముప్పై రెండు ఎనిమిది ఐదులు నలభై ఎనిమిది ఐదులు నలభై నలభై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఇదే ఉంది కదండి లేకపోతే చూడండి ఎనభై ఆరు ఇంటూ యాభై మూడు మూడు ఆరులు పద్దెనిమిది మూడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదు ఆరులు ముప్పై ఐదు నలభై నలభై మూడు అంటే ఎనిమిది ఐదు రెండు ఐదు నలభై ఐదు అంటే నలభై ఐదు యాభై ఎనిమిది అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ ఈ రెండు ఎందుకు చేయలేదండి ఎందుకు చేయలేదంటే నలభై ఐదు కంటే నలభై కంటే ఎక్కువ నాలుగు ఎం ఎంత అండి ముప్పై రెండు నాలుగు ఎం ముప్పై రెండు కుదరదు నాలుగు ముప్పై రెండు అంటే నలభై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి నలభై కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎనిమిది ఐదులు నలభై నలభై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉంది అందుకని యాభై మూడుని తీసుకుంటాం యాభై మూడుని తీసుకుంటాం చూసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసి తీసుకోవాలి యూనిట్ తీసుకు తీసుకునేటప్పుడు కానీ అంకె దేని దగ్గర ఉంది అనే సంఖ్యకు దగ్గర ఉందా లేకపోతే దూరం ఉందా అలా చూసుకొని యూనిట్ చుట్టూ చూసుకోవాలి చూడండి ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ టూ సక్సెసివ్ నెంబర్స్ ఈజ్ త్రీ వన్ నైన్ టూ వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ రెండు వరుస సంఖ్య లబ్ధము త్రీ వన్ నైన్ టూ అయినా అందులో చిన్న సంఖ్య ఏది చిన్న సంఖ్య ఏది చూడండి ఆప్షన్ బట్టి తీసుకుంటే 
దీంట్లో ఇది చిన్న సంఖ్య అనుకుంటే రెండు వర్ష సంఖ్యలు అంటే ఆరు జీరో వచ్చింది ఇది ఇది చిన్న సంఖ్య అనుకుంటే తొమ్మిది తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు అంటే యూనిట్ సంఖ్య సరిపోయింది చూద్దాం యాభై ఎనిమిది ఇంటూ యాభై తొమ్మిది తొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు నలభై ఐదు అంటే నలభై ఐదు ఏడు యాభై రెండు ఐదు వందల నలభై అంటే సెకండ్ డివిజన్ ఎంత వచ్చిందండి తొమ్మిది రావాలి కానీ ఈడ ఎంత వస్తుంది కూడుకుంటే రెండు వస్తుంది అంటే ఇది కాదు ఇది కాదు చూడండి యాభై ఏడు యాభై ఆరు అంటే చిన్న సంఖ్య ఇది అనుకుంటే యాభై ఎనిమిది కాబట్టి ఇది చిన్న సంఖ్య అనుకుంటే యాభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరులు ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు అంటే ఇది రాదు ఇది చిన్న సంఖ్య అనుకుంటే యాభై ఏడు యాభై యాభై ఏడుతో పడాలి అంటే యాభై ఏడు యాభై ఆరు ఇంటూ యాభై ఏడు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు ఆరైదులో ముప్పై ముప్పై తొమ్మిది ఐదు ఆరులు ముప్పై చూడండి తొమ్మిది వచ్చింది అండి సెకండ్ ఇస్ట్ కూడా క్వాలిఫైంది అంటే ఇదే ఆన్సర్ చూడండి ఇంతకా చేసిన మళ్ళీ ఇప్పుడు చేస్తాం ఐదైదులు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఒక మూడు ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది పదకొండు త్రీ వన్ నైన్ టూ త్రీ వన్ నైన్ టూ ఇలా చేసుకోవాలండి యూనిట్ చూసుకొని చేసుకోవాలి ఆప్షన్ పెట్టి చేసుకుంటే తొందరగా లెక్క అయిపోతుంది కాదని ఎక్స్ ఇండు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ త్రీ వన్ నైన్ టూ వేసుకొని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ త్రీ వన్ నైన్ టూ వేసుకుని ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ త్రీ వన్ నైన్ టూ నైన్ వన్ వేసి దీని స్క్వేర్ ఆడ ఉంది ఎన్ని టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ లెక్క రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏపీ కానిస్టబుల్స్ ఫలితాల్లో హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ విద్యార్థుల ప్రభంజనం ఏపీ స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ తో పాటు ఏడు వందల ముప్పై రెండు మందికి పైగా ఎస్ఐ కానిస్టబుల్స్ ఉద్యోగాలు సాధించిన సంస్థ రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ప్రిలిమ్స్ లో మూడు వందల మందికి పైగా సెలెక్షన్స్ మరియు కొన్ని వేల మందిని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దిన సంస్థ హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ రోజుకి ఎనిమిది గంటల క్లాసులు మరియు ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్ పదిహేను మంది నిష్ణాతులైన అధ్యాపకులచే క్లాసులు నిర్వహించబడును ప్రతిరోజు గ్రౌండ్ ప్రాక్టీస్ ప్రతిరోజు రెండు నుండి ఐదు ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణ మరియు పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబడును ఎస్ఐ కానిస్టబుల్స్ గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ లకు క్లాసులు ప్రారంభం జాబ్ వచ్చేంత వరకు కోచింగ్ ఇవ్వబడును హర్షిత్ ఇన్స్టిట్యూట్ నూట యాభై ఆరు నూట ఎనభై నాలుగు సార్లు గురించి వచ్చే సంఖ్య ఏది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ని వన్ ఎయిటీ సిక్స్ తో మల్టిఫై చేసిన ఎంత వస్తుంటుంది యూనిట్ చూడండి ఆరు నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు అంటే ప్రతి దాంట్లో నాలుగు 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 ఉంది యూనిట్ చుట్టు చూడడానికి కుదరదు సెకండ్ యూనిట్ చూడ చూద్దాం చూడండి అది కూడా సేమ్ 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 ఉంది థర్డ్ యూనిట్ చూస్తే ఇది ఇది ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఉంది దీంట్లో ఒకటిలో ఉంది కానీ లెక్క మొత్తం చేయాలి నాలుగాలు ఇరవై నాలుగు నాలుగు ఐదులు ఇరవై ఇరవై రెండు ఆరు ఎనిమిది ఐదులు ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదు నలభై నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది పన్నెండు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నాలుగు సున్నా పదిహేడు ఎనిమిది ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ జీరో టూ జీ టూ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఆప్షన్ వన్ చూడండి సిక్స్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ నైన్ డబ ఫోర్ డబల్ నైన్ వన్ ఫోర్ టూ సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ టూ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ టూ తర్వాత క్వశ్చన్ మార్క్ తర్వాత వచ్చే సాంగ్లో వచ్చే సంఖ్య ఏంటండి ఈ మధ్య డిఫరెన్స్ గుర్తించండి సిక్స్ ఫోర్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ త్రీ వన్ సెవెన్ సెవెన్ వన్ త్రీ అంటే ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్ గుర్తించండి ఫైవ్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ నైన్ నైన్ వన్ త్రీ త్రీ వన్ సిక్స్టీన్ వన్ నైన్ పోతే సెవెన్ అంటే ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ ఎంత ఉందండి సెవెన్ వన్ త్రీ అంటే ప్రతి ఒక్క దాని మధ్య గ్యాప్ సెవెన్ వన్ త్రీ ఉందంటే మనకు కావాల్సింది టూ ఎయిట్ ఫైవ్ టూలో నుంచి సెవెన్ వన్ త్రీని తీసేసింది నైన్ నైన్ ఎక్కడ వచ్చిందండి ఎయిట్ డేస్ టూ అంటే టూ వన్ త్రీ నైన్ కాబట్టి చూడడం చేయండి నాలుగు నుంచి మూడు ఒకటి పోతే మూడు ఎనిమిది నుంచి అడిగితే ఏడు టూ వన్ త్రీ నైన్ టూ వన్ త్రీ నైన్ టూ వన్ త్రీ నైన్ చూడండి రెండు వందల నలభై చదర పడుగులు గల వయసులం గెలిన ఫ్లాట్ యొక్క ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ధర ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలైన ఆ ఫ్లాట్ యొక్క ఒక చదరపు అడుగు ఎంత అన్నాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై కానీ మనకేం కావాలండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత అండి ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఇంటూ హండ్రెడ్ పై ట్వంటీ ఫైవ్ కానీ 
ఇదేంది ఫ్లాట్ మొత్తం విలువ కానీ ఏం కనుక్కోండి ఒక చదర విలువ ఒక చదర విలువ అంటే మొత్తం ఎన్ని చదరాలు ఉందండి రెండు వందల ఎనభై చదరాలు రెండు వందల ఎనభై చదరాలు అంటే ఇది ఫ్లాట్ యొక్క రెండు వందల చదరాలు యొక్క విలువ వస్తుంది కానీ ఒక చదరం అడుగు ఒక చదరపు అడుగు అనడు అంటే మొత్తం ఎన్ని చదర పడుగులు అండి రెండు వందల ఎనభై చదర పడుగులు కాబట్టి బై చేసాం అంటే చూడండి జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ జీరోకి ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సిల్ నాలుగు ఇరవై ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఐదు ఒకట్లు అండి ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి ఇరవై ఐదు ఒకట్లు ఇరవై ఐదు నాలుగులు నాలుగు ఏళ్ళు ఏడు ఒకట్లు ఏడు 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 ఎనిమిదులు యాభై ఆరు అంటే వన్ ఎయిట్ ఎక్కడ ఉందండి ఇక్కడ ఉంది దీన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇంకా చూద్దాం ఏడు యాభై ఆరు యాభై ఆరు అంటే మూడు విభూతి ఏడు తొమ్ అరవై మూడు ఏడు ఒకట్ల ఏడు అంటే పదిహేడు పద్దె పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒక్క రూపాయి అంటే ఒక్క చదర పడుగు అంటే ఒక చదర పడుగు ఎంత అండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒక్క రూపాయి మొత్తం రెండు వందల ఎనభై చదర పడుగులు ఎంత అండి ఒక లక్ష ఎంత తెలియదు కానీ ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చాడు డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక చదరు అప్పుడు అన్న కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ వేసి బై టూ ఎయిటీ వేసాం అప్పుడు ఒక చదరు పడంత వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ అయితే దీన్ని మామూలుగా మొత్తం క్లారిటీగా చేయాలంటే చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇలా ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై అయిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ వేసుకోండి ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై నాలుగు నాలుగుతో మల్టిఫై చేయండి నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగేళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు మూడు పన్నెండు అంటే పద్నాలుగు నాలుగు రోజులు ఎనిమిది తొమ్మిది నా మూల పన్నెండు నాలుగు ఒకటి నాలుగు అంటే ఐదు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై బై టూ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఇరవై ఎనిమిది ఒకట్లు ఇరవై ఎనిమిది అంటే పన్నెండులో నుంచి నాలుగు పోతే పన్నెండులో నుంచి రెండు పోతే ఎనిమిది పోతే నాలుగు నాలుగుట్లో నుంచి రెండు పోతే రెండు టూ ఎయిటీ నైన్ అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిదులు ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది తొంభై ఒకటిలో పోతుంది చూడండి కాబట్టి లేకపోతే యూనిట్ జిట్ ఎనిమిది కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది తోటి పోద్ది ఒకటి ఇక్కడ కూడా యూనిట్ జిట్ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా యూనిట్ జిట్ ఉంది కంపల్సరీ పోద్ది ఒక నిమిషం ఐదు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది నాలుగు ఎనభై బై టూ ఎయిటీ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ చూడండి ఐదు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై బై ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే టూ జీరో జీరోకి జీరో క్యాన్సిల్ ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు ఎనిమిదిలు యాభై ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది తొమ్మిది అంటే మూడు ఏడు ఐదు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు అంటే నాలుగు మీలు వచ్చి ఏడు ఆరు నలభై రెండు ఏ నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగుతో చూడండి నాలుగు ఒకటి నాలుగు నాలుగు ముప్పై రెండు నాలుగుతో ముప్పై ఆరు నాలుగు ఒకటి నాలుగు అంటే వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ కూడా వచ్చింది ఇందాక సింగిల్ స్టెప్లు ఎలా చేశారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వా ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై రూపాయలు అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై బై ట్వంటీ ఫైవ్ అదే ఇంకా రుణ ఒక ఇది మొత్తం చదర ఇది రెండు వందల ఎనభై చదర పడుగులు ఒక్కో చదర కావాలంటే బై టూ ఎయిటీ ఇది వేస్తే సింగిల్ స్టెప్లో మొత్తం ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది వన్ ఎయిట్ నైన్ వన్ చూడండి ఒక సంఖ్య మరియు దాని యొక్క ఐదో వంతుకు మధ్య భేదం ఎనభై నాలుగు అయినా ఆ సంఖ్య ఏది ఆ సంఖ్య ఏది ఒక సంఖ్య ఎక్స్ దాని ఐదో వంతు అంటే మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఐదో వంతు అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ అయినా ఆ సంఖ్య ఏది అండు ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఈ రెండు దీన్ని కసాలు చేసి దీన్ని ఇది చేసామండి అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై ఫోర్ నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ టెన్ అంటే వన్ జీరో ఫైవ్ వన్ జీరో ఫైవ్ చూడండి దీంట్లో వన్ జీరో ఫైవ్ ఇంటూ వన్ జీరో ఫైవ్ బై ఫైవ్ చేయండి ఒక సంఖ్య దాని యొక్క ఐదు పేదం వస్తుంది ఐదు ఇరవై ఒకట్లు నూట ఇరవై ఒకటి తీసేస్తే ఎంత అండి 
నాలుగు ఎనిమిది ఎనభై నాలుగు సరిపోయింది కదండి ఎనభై నాలుగు అలా ఆప్షన్ ఆన్సర్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికి అండి ఇది చూడండి రీచా మరియు షెల్లి వయసులనెస్ ప్రతి ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ అండి పది సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసు మధ్య నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు టెన్గా మారింది అంటే సెవెన్ ఇస్ టు టెన్ అయితే సెల్లి యొక్క ప్రస్తుత వయసు ఎంత గ్యాప్ ఎంత అండి ఈ రెండు మధ్య గ్యాప్ రెండు 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 మధ్య గ్యాప్ అంటే ఏం తీసుకున్నాను టూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్ అయినా ఎక్స్ ఎంత ఫైవ్ అయింది అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ఎయిట్ అంటే రీచ్ ఏ సెల్లి వయసు అడిగింది సెల్లి వయసు అంటే ఎనిమిది ఐదులు నలభై రీచ్ వయసు అడిగితే ఎనిమిది ఐదు ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు నలభై కానీ సెల్లి వయసు అడిగి కాబట్టి పార్ట్ ఇయర్స్ ఇది ఇది షార్ట్ కట్ అండి షార్ట్ కట్ కాకుండా పద్ధతి ప్రకారం చేయాలంటే ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ బై ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు తర్వాత పది సంవత్సరాల తర్వాత వారి వయసు ఎలా మారాయండి సెవెన్ బై టెన్గా మారండి సెవెన్ ఇస్ టు టెన్ అన్నా సెవెన్ బై టెన్ ఒకటే కదండి యాభై ఎక్స్ ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఏడు యాభై ఆరు ఎక్స్ ప్లస్ డెబ్బై ప్లస్ డెబ్బై యాభై ఆరు నుంచి యాభై తీస్తే సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ మనకు ప్రజెంట్ ఏజ్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎత్తండి వాళ్ళ ఏజ్ నుంచి ఫైవ్ ఎక్స్ టు ఎయిట్ ఎక్స్ ఎక్స్ కావాలి కాబట్టి ఎవరి షెల్లి ఏది కావాలన్నా రీఛార్జ్ కావాలన్నా రీఛార్జ్ అడిగింది కాబట్టి ఎనిమిది ఐదులు నలభై నలభై సంవత్సరాలు ఇది ఎక్స్లు ఎక్స్లు పెట్టి కనుక్కుంటే వచ్చేది ఇది ఎక్స్ లేకుండా అయితే ఇందాక చెప్పా కదండి సింపుల్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ సెవెన్ ఇస్ టు టెన్ ఈ మధ్య ఎప్పుడు గ్యాప్లు సమానంగా ఉండాలి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ రెండు ఉన్నప్పుడు కుదరద కుదరదండి లెక్క ఇక్కడ ఎప్పుడు గ్యాప్లు సమానంగా ఉంటేనే ఇలాంటి లెక్క చేయను కుదురుద్ది ఇక్కడ ఇది ఈ రెండు మధ్య గ్యాపు ఈ రెండు మధ్య గ్యాపు సమానంగా ఉండాలి ఒకసారి ఇక్కడ వన్ ఇక్కడ టూ వస్తే అది కుదరదు వస్తే ఎక్స్లో చేయడమే సమానంగా ఉంటేనే టూ ఇస్ ఈక్వల్ టెన్ అయినా ఎయిట్ ఎంత ఎనిమిది ఐదులు నలభై ఎమ్మట తెగిపోద్ది లెక్క చూడండి ఒక విద్యార్థి నూట యాభైగా మార్కులు గల ఆరు పరీక్షల్లో అంటే ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్కి ఎన్ని మార్కులు అండి నూట యాభై మార్కులు అట్టటి ఆరు సబ్జెక్టులు ఆడిస్తారు ఆరు పరీక్షల్లో అరవై నాలుగు శాతం మార్కులు పొందాడు అయితే అతను పొందిన మొత్తం మార్కులు అయితే మొత్తం మార్కులు ఇరవై శాతం ఇంది మరి ఇంగ్లీష్ నుంచి పొందాను అయినా ఆ రెండు పేపర్లో అతను పొందిన మార్కులు ఎంత అన్నాడు అంటే మొత్తం ఎన్ని ఎన్ని మార్కులు అండి పేపర్ నూట అరవై అంటే ఆరు పేపర్లు అంటే తొమ్మిది వందలకి ఎన్ని మార్కులు పొందాడండి అరవై నాలుగు శాతం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తొమ్మిది వందలు అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత అండి తొమ్మిది వందలు ఇంటు అరవై నాలుగు బై ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కానీ తొమ్మిది ఇంటు అరవై నాలుగు అంటే మనకి ఎట్ట తెలుసు అండి తొమ్మిది అరవై నాలుగు అరవై అరవై నాలుగు పదులు ఆరు వందల నలభై ఐదు నుంచి అరవై నాలుగు తీసేయాలి అంటే ఆరు ఆరు పదమూడు నుంచి ఆరు పోతే ఏడు అంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరులో ఏ ఎన్ని మార్కులు అండి ఇరవై శాతం మార్కులు హిందీ మరి ఇంగ్లీష్ మంచు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి ఇరవై ఐదు బై హండ్రెడ్ అంటే ఇరవై ఐదు ఒకటిలో ఇరవై ఐదు నాలుగు నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు 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 పదహారు నాలుగు నాలుగు పదహారు అంటే హిందీ మరియు ప్లస్ ఇంగ్లీష్ హిందీ మరియు ఇంగ్లీష్ నుంచి ఎన్ని మార్కులు పొందాడండి నూట నలభై నాలుగు నూట నలభై నాలుగు ఆప్షన్ ఫోర్ మొత్తం మార్కులు మొత్తం మార్కుల్లో అరవై నాలుగు శాతం మార్కులు చేస్తామండి అరవై నాలుగు శాతం అంటే ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరులో మొత్తం పొందిన మార్కుల్లో ఇరవై శాతం ఇంగ్లీష్ మరియు ఇంగ్లీష్ అండు అంటే మొత్తం పొందిన మార్కులు ఎంత ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరులో నుంచి ఇరవై శాతం మార్కులు ఉండదు ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు ఒకటిలు ఇరవై ఐదు నాలుగులు నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు 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 పదహారు నూట నలభై ఆరు దీనికి ఇంకో మార్కులు ఉంది చూడండి మొత్తం మొత్తం ఎంత అండి పదిహేను ఆరులు ఎంత అండి తొమ్మిది వందలు తొమ్మిది వందలు ఎన్న ఎంత శాతం పొందాడు అరవై నాలుగు శాతం అరవై నాలుగు శాతంలో ఈ హిందీ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ ఎంత అండి ఇరవై శాతం ఇరవై ఐదు బై హండ్రెడ్ ఇరవై ఐదు బై హండ్రెడ్ అంటే ఈ రెండు సున్నాలు ఈ రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ ఇరవై ఐదు ఒకటిలో ఇరవై ఐదు నాలుగులు నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు ఆరు పదార్థం ఎంత అండి నూట నలభై నాలుగు పదార్థం నూట నలభై నాలుగు అంటే హిందీ ప్లస్ ఇంగ్లీష్ నుంచి పొందిన మార్కులు నూట నలభై నాలుగు ఈ రెండిట్లో ఏది నచ్చితే అది చేసుకోండి చూడండి ఒక బొమ్మ యొక్క అసలు ఖరీదు ధర ఇరవై శాతం పెంచుతో ఒక డజన్ బొమ్మల ధర మూడు వందల మూడు వందల రూపాయలు అయినా ఒక్కొక్క బొమ్మ ధర ఎంత ఒక్కొక్క బొమ్మ ధర ఎంత
పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు అంటే ఒక్కొక్క బొమ్మ ఖరీదు ఎంత అండి ఇరవై రూపాయలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ మరియు టెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ సిక్స్టీన్ అయినా ఎక్స్ విలో కనుక్కోండి ఎక్స్ విలో కనుక్కోండి ఇలాంటి వచ్చి మనం ఏం చేస్తామండి ఫస్ట్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫోర్ తర్వాత టెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఎక్స్ విలో కనుక్కోవాలంటే వైని సమానం చేయాలి ఎక్స్ విలో కావాలంటే వైని సమానం చేయాలి దీంతో టూతో మల్టిఫై చేయండి రెండు ఐదు పది అయితే దీన్ని ఫైవ్తో మల్టిఫికేట్ చేయండి ఐదు రెండు పది అయితే ఐదు రెండు పది అయితే చూడండి మల్టిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎయిట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ప్లస్ మైనస్ టెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదహారు ఐదులు ఎంత అండి ఎయిటీ ఎయిటీ ఈ రెండు సున్నా ఇది కొట్టు పెద్ద పద్ది కూడుకుంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆ యాభై ఆరు మూళ్ళు నూట అరవై ఎనిమిది అంటే ఎక్స్ విలో ఎంత అండి త్రీ ఎక్స్ విలో త్రీ మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ విలో కాబట్టి ఎక్స్ విలో కనుక్కోండి కాబట్టి వైని సమానం చేస్తే ఎక్స్ విలో వస్తుంది ఎక్స్ కావాలంటే వై కావాలంటే వై ఎక్స్ విలను సమానం చేస్తే వై వస్తుంది అలా చేయాలి లెక్కని చూడండి పదిహేను మంది వ్యక్తులు కలిసి ఒక పని మూడు రోజుల్లో చేస్తారు ఆయన పది మంది వ్యక్తులు కలిసి అదే పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఎం వన్ ఇంటూ డి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ ఇంటూ డి టూ ఎంతమంది అండి పదిహేను మంది వ్యక్తులు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు మూడు రోజులు చేస్తారు కానీ పది మంది వ్యక్తులు ఎన్ని రోజులు చేస్తారు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ త్రీ బై టెన్ ఐదు రెండు ఐదు మూడు 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 తొమ్మిది తొమ్మిది బై రెండు అంటే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే తొమ్మిదిలో తొమ్మిదిలో సగం ఎంత అండి ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఆప్షన్ ఫోర్ చూడండి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ షాప్ యజమాని తన తన యొక్క వినియోగదారిని వద్ద వస్తువు యొక్క అసలు ధర కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ తీసుకున్నాడు అంటే అసలు అరవై శాతం ఇరవై హండ్రెడ్ తీసుకోవాల్సిందండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకున్నాడు ఆయన ఆ వినియోగదారుడు పదకొండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చెల్లించిన ఆ టీవీ యొక్క అసలు ధర ఎంత ఆ టీవీ యొక్క అసలు ధర ఎంత మామూలుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఎంత తీసుకున్నాడండి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ధర తీసుకుని ఎంత చెల్లించాడండి పదకొండు వేల ఐదు వందలు కానీ టీవీ అసలు ధర అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ వన్ డబల్ డబల్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు నాలుగు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఐదు రెండు ఐదు మూడు పదిహేను ఇరవై మూడు నాలుగు ఎంత అండి తొంభై రెండు నాలుగు మూడు పన్నెండు నాలుగు నేను తొంభై రెండు అంటే ఆ టీవీ యొక్క ధర ఎంత అండి తొమ్మిది వేల రెండు వందలు తొమ్మిది వేల రెండు వందలు చూడండి ఒక విద్యార్థి ఒక పరీక్షలో సుమిత్ పదకొండు వందల యాభై మార్కులకి పది వందల పద్దెనిమిది మార్కులు పది వందల పన్నెండు పది వందల పన్నెండు మార్కులు పొందాడు ఆయన ఆ పరీక్షలో సాధించిన శాతం అడిగాడండి మొత్తం శాతం అడిగితే మొత్తము పై సాధించిన మార్కులు ఇంటు హండ్రెడ్ జీరోకి జీరోకి ఇరవై మూడు రెండు ఇరవై మూడు ఎన్నిసార్లు పోద్దండి నలభై నాలుగు సార్లు పోద్ది పందల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు నాలుగులు తొంభై రెండు తొమ్మిది రెండు నాలుగులు తొంభై రెండు అంటే నలభై నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎంత అండి ఎనభై ఎనిమిది పర్సెంట్ ఎనభై ఎనిమిది పర్సెంట్ అండి ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ టూ చూడండి క్వశ్చన్ మార్క్ బై ఎయిటీ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఎయిన్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ అయినా క్వశ్చన్ మార్క్ దగ్గర ఎంతండి ఎక్స్ అనుకుందాం అండి ఎక్స్ బై ఎయిటీ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ నైన్ బై ఎక్స్ అనుకుందాం చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ నైన్ ఇంటూ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేయండి నాలుగు దీన్ని విడిగా ఏమన్నా రాసుకోవచ్చేమో చూడండి కుదిరితే రాసుకోండి లేకపోతే చూడండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగుతో ముప్పై ఆరు నాలుగే ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు ఒక మూడు ముప్పై ఐదు నాలుగు నాలుగు ఏడు మొత్తం డెబ్బై ఎనిమిది అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు అంటే డెబ్బై మూడు అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఏడు డెబ్బై ఒకటి అండి ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది ఐదు పదిహేను అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ 
ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే యూనిట్ డిజిట్ ఎంత రావాలండి ఆరు రావాలి చూడండి యూనిట్ డిజిట్ ఇది దీన్ని చేస్తే నాలుగు వస్తుంది దీన్ని చేస్తే సున్నా వచ్చింది దీన్ని చేస్తే ఆరు వచ్చింది దీన్ని చేసిన ఆరు వచ్చింది సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ థర్టీ సిక్స్ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్ ఈ రెండింటిలో అవుతుంది కానీ ఇదంతా అండి పన్నెండు నూట ఇరవై ఐదు నూట అంటే నూట ఇరవై ఐదు నూట ఇరవై ఐదు మనకి ఎట్ట తెలుసు అండి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు పన్నెండు పదమూడు ఎంత అండి అంటే దీనికి పన్నెండుతో ముందు సంఖ్య ఉండే పదమూడు పన్నెండు పద్న పద్న పన్న పన్నెండు పన్నెండు నూట నలభై నాలుగు ఇంటూ పన్నెండు వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే పదిహేను వందల పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు పదిహేను వేల ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆన్సర్ అవుతుంది కాకపోతే చేయండి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు ఆరులో పన్నెండు పదిహేను ఆరు ఒకటి ఆరు ఏడు ఒక ఆరు పన్నెండు ఐదు రెండు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ పద్దెనిమిది ఫిఫ్టీ ఎయిటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ అక్కడ ఏముందండి ఫిఫ్టీ ఎయిటీ సెవెన్ అంటే నూట ఇరవై ఆరు నూట ఇరవై ఆరు ఆన్సర్ అని తెలియవచ్చు చూడండి మామూలుగా మనము స్క్వైర్ ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఇది మనకు మొత్తం చేస్తే పదిహేను వందల ఎంత వచ్చిందండి మొత్తం చేస్తే పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు అంటే పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు దీని దీనికి దగ్గర ఉన్న స్క్వేర్ని తీసుకోవాలి అంటే మనకేం తెలుసు అండి పన్నెండు 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 నూట ఇరవై నూట ఇరవై వేలు ఎంత అండి పన్నెండు పన్నెండు పద్నాలుగు వేల నా పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందలు అని తెలుసు కానీ పద్నాలుగు వేల నాలుగు వందల కంటే ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకు తీసుకుంటాను అంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు పన్నెండుకి ముందు సంఖ్య ఏంటంటే పదమూడు అంటే పన్నెండు పన్నెండు నూట నలభై నాలుగు పన్నెండు ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే పన్నెండు పన్నెండు మనకు తెలుసు పన్నెండు పన్నెండు నూట నూట నలభై నాలుగు ప ఇంటూ పదమూడు చేయాలి కాబట్టి ఇంటే ముందు తర్వాత సంఖ్య పన్నెండు తర్వాత సంఖ్య చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అనే ఒకటే కదండి అర్థం అందుకని వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పెట్టేశారు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చారనుకో స్క్వేర్ ఇచ్చి దాన్ని కొనుక్కోమనంటే ఎలా కొనుక్కుంటారంటే చూడండి ఏడు వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు ఇది ఒక స్క్వైర్ రూట్ అండి ఇది ఒక స్క్వైర్ రూటు మనకి స్క్వైర్ రూట్లో మనకేం తెలుసు అండి ఎనిమిది ఎనిమిదిలు ఎంత అండి ఎనభై ఎనభైలు ఎంత అండి అరవై నాలుగు అంటే ఆరు వేల నాలుగు వందలు ఆరు వేల అంటే ఇది ఎనభై పైన ఎనభై పైన సరే తర్వాత ఎనభై ఐదు ఎనభై ఐదు చేద్దామండి ఎనభై ఐదు ఇంటూ ఎనభై ఐదు ఇది తెలుసు కదండి ఐదు ఉంటే ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఎనిమిది తర్వాత ఎనిమిది తొమ్మిది ఎనిమిది తొమ్ డెబ్బై రెండు అంటే ఎనభై ఐదు కంటే ఎక్కువ తొంభై లోపల అంటే తొమ్మిది తొమ్ము ఎనభై ఒకటి అయింది కదండి ఎనభై ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద అయింది అంటే ఇది చూసుకోవాలి కానీ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ ఉంది యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ ఉందంటే ఎనభై ఆరు ఎనభై ఏడు ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ఈ మూడిట్లో ఒకటి అయ్యి ఉంటుంది ఇది కానీ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ ఎక్కడ వచ్చిందండి ఎనభై ఆరు ఆరు ఆరులు చేస్తే ఆరు ఆరులు ఎంత అండి యూనిట్ డిజిట్ ఆరు వచ్చింది ఏడేళ్ళు తొమ్మిది ఎనిమిది ఏమో నాలుగు తొమ్మిది తొమ్మిదిలు ఎనభై ఒకటి అంటే యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఎనభై ఎనభై ఆరు యొక్క ఎనభై ఆరు యొక్క స్క్వైర్ అంటే చూడండి ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు ఆరు ఏం నలభై ఎనిమిది యాభై ఒకటి ఎనిమిది ఆరు నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఏం అరవై నాలుగు అరవై నాలుగు ఒక నాలుగు ఎంత అండి అరవై ఎనిమిది మొత్తం చూడండి ఆరు తొమ్మిది ఐదు ఎనిమిది పదమూడు అంటే డెబ్బై మూడు ఎనభై ఆరు డెబ్బై మూడు ఎనభై ఆరు అదేవిధంగా ఇంకొక స్క్వేర్ తీసుకోండి మీ దగ్గరలోని వాల్యూలో స్క్వేర్ తీసుకోండి వంద లోపు అండి ఇదైతే ఇది దేని వరకు వర్కౌట్ అయిందండి వంద లోపు అంటే వంద లోపు గురించి వర్కౌట్ అయింది సపోజు నలభై నలభై తొంభై ఆరు ఇది దేని యొక్క వర్గము మనకేం తెలుసు అండి నలభై తొంభై ఆరు అంటే ఏడేళ్ళు డెబ్బై డెబ్బైలు ఎంత అండి నలభై తొమ్మిది అంటే డెబ్బై కంటే తక్కువ అంటే ఆరు ఆరులు ఎంత అండి అరవై అరవై ఐదులు ఎంత అండి ముప్పై ముప్పై మూడు వేల ఆరు వందలు అంటే డెబ్బై కంటే తక్కువ అరవై కంటే ఎక్కువ కానీ అరవై ఐదు చూసుకుందామండి అరవై ఐదు అరవై ఐదు మనకు తెలుసు కదండి ఐదు ఐదులు ఇరవై ఐదు ఆరేళ్ళు నలభై రెండు అంటే అరవై ఐదు కంటే తక్కువ నలభై అరవై ఐదు కంటే తక్కువ ఉండాలి అరవై ఐదు కంటే 
అరవై ఐదు కంటే తక్కువ ఉండాలి అరవై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఏ అరవై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఈ రెండు మధ్య ఎన్ని సంఖ్యలు ఉన్నాయండి అరవై ఒకటి అరవై రెండు అరవై మూడు అరవై నాలుగు కానీ యూనిట్ చూసుకోండి వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్నే వచ్చింది టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ వచ్చింది త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ వచ్చింది ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది సిక్స్ అంటే అరవై నాలుగు అరవై నాలుగులు ఎంత అండి కంపల్సరీ నలభై తొంభై ఆరు ఉంది నలభై తొంభై ఆరు నాలుగు పదహారు నాలుగు ఆరులు ఇరవై నాలుగు ఒకటి ఇరవై ఐదు ఆరు నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆరు ఆరు ముప్పై ఆరు కాస్త ముప్పై ఆరు కాస్త ముప్పై ఎనిమిది చూడండి ఆరు తొమ్మిది నలభై నలభై తొంభై ఆరు నలభై తొంభై ఆరు ఇది ఇలా స్క్వైర్ ఇది ఎంతవరకు అండి హండ్రెడ్ లోపు హండ్రెడ్ లోపు అయితే స్క్వైర్ అయితే దానికి వర్కౌట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ లోపు స్క్వైర్ అయితే దానికి వర్కౌట్ అవుతుంది ఇంకొక స్క్వేర్ చూద్దామండి సింపుల్గా చూడండి ఇంకో స్క్వేర్ ఏంటంటే ఎనభై నాలుగు అరవై నాలుగు ఎనభై నాలుగు అరవై నాలుగు అనేది దేని యొక్క స్క్వేర్ దేని యొక్క స్క్వేర్ మనకేం తెలుసు అండి తొంభై తొంభైకి ఎంత అండి ఎనభై ఒకటి ఎనిమిది వేల ఒక్క వంద అంటే తొంభైకి తొంభై ఐదు చూద్దామండి తొంభై ఐదు ఇంటూ తొంభై ఐదు ఐదైదులు ఇరవై ఐదు ఇలా వచ్చినప్పుడు రెండు రెండు ఈక్వల్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలండి ఐదైదు ఇరవై ఐదు ఐదు ముందు తొంభై తొంభై ఇరవై ఐదు అంటే ఇరవై ఐదు కంటే ఎక్కువ తొంభై ఐదు కంటే తక్కువ ఏమేమి ఉన్నాయండి తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు తొంభై మూడు తొంభై నాలుగు అంటే తొంభై ఐదు కంటే తక్కువ తొంభై ఐదు కంటే ఎక్కువ కానీ యూనిట్ డిజిట్లో వన్ అంటే వన్ వన్ ఫోర్ ఇది నైన్ ఇది సిక్స్ అయితే కానీ యూనిట్ డిజిట్లో ఎంత ఉందండి ఫోర్ ఉంది ఫోర్ ఉందంటే మనకి అది కంపల్సరీ తొంభై రెండు యొక్క వర్గము తొంభై రెండు యొక్క వర్గము ఇలా వంద లోపు వర్గాలు అయితే ఇలా సింపుల్గా తెలుసుకోవచ్చండి మీరు సిక్స్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ సెకండ్స్లో కని కనిపెట్ అయ్యచ్చు సిక్స్ టు ఫైవ్ సెకండ్లో కనిపెట్ అయ్యచ్చు ఎంత వంద వంద లోపు వర్గం అయితే వంద లోపు వర్గం అయితే ఇంకొక చూడండి ఇది యాభై తొమ్మిది వేల ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది అనేది దేని యొక్క వర్గము అంటాడు దేని యొక్క వర్గం అంటే మనకేం తెలుసు అండి డెబ్బై డెబ్బై ఎంత అండి నలభై తొమ్మిది నలభై తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎనభై ఎనభై ఐదు అంటే అరవై నాలుగు కంటే తక్కువ ఉండాలి డెబ్బై డెబ్బై కంటే ఎక్కువ ఉండాలి సారీ డెబ్బై ఐదు చూద్దాం అండి డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదులు ఐదైదు ఇరవై ఐదు ఏడు యాభై ఆరు అంటే యాభై ఆరు కంటే డెబ్బై ఐదు కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఎనభై కంటే తక్కువ ఉండాలి ఎక్కడ ఉందండి కానీ యూనిట్ చూస్తే ఎంత ఉందండి తొమ్మిది ఉంది అంటే ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే డెబ్బై ఆరు డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది దీంట్లో తొమ్మిది ఎక్కడ వస్తుందండి డెబ్బై ఏడు దగ్గర తొమ్మిది వస్తుంది అంటే అది కంపల్సరీ డెబ్బై ఏడు యొక్క గుణజము డెబ్బై ఏడు యొక్క గుణజము ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది ఏడేళ్ళు నలభై తొమ్మిది అంటే యాభై మూడు అంటే ఫైవ్ త్రీ నైన్ చూడండి నైను టూ నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ టూ నైన్ అంటే దేని యొక్క స్క్వేర్ అండి డెబ్బై ఏడు యొక్క స్క్వేర్ ఇలా హండ్రెడ్ లోపు అయితే స్క్వేర్ ఇలా చూడండి ఈజీగా అనిపిస్తే చేసుకోండి లేకపోతే వదిలేయండి చూడండి అనిల్ మూడు సంవత్సరాల కాలానికి సాధారణ వడ్డీ ప్రకారం తొమ్మిది శాతం సాధారణ వడ్డీ రేటు చొప్పున మొత్తం మూడు సంవత్సరాలకి ఎంత చెల్లించాడండి పంతొమ్మిది వేల యాభై రూపాయలు పంతొమ్మిది వేల యాభై రూపాయలు చెల్లించాడు ఆయన అతను మొదట తీసుకున్న డబ్బు ఎంత అంటే మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఎంత ఇచ్చాడండి పంతొమ్మిది వేల యాభై రూపాయలు అండి సింపుల్ అడ్రస్ సూత్రం అయితే సింపుల్ అడ్రస్ పీటీ ఆర్పై హండ్రెడ్ ఇది వేసుకోవచ్చు ఏజ్ ఈక్వల్ టు పీ ఇంటూ పీ ఇంటూ పీ ఇంటూ టీ ఆర్పై హండ్రెడ్ మొత్తం ఎంత అండి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందలు పీ అంటే అసలు టైం ఉంటూ ఉంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే వన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇరవై ఏడు పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టీఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండి తప్పేసాం సూత్రం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కొడు పీటీఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కానీ మొత్తం అసలు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏజ్ ఇప్పుడు పి ఇంటూ వన్ ప్లస్ టీఆర్ బై హండ్రెడ్ వన్ ప్లస్ టీఆర్ బై హండ్రెడ్ మొత్తం ఎంత అండి పంతొమ్మిది వేల యాభై పి అంతనే మనకు కావాల్సింది వన్ ప్లస్ టీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ టీఆర్ బై హండ్రెడ్ అంటే వన్ సున్నా పి ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బై హండ్రెడ్ పి కావాలి కానీ నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్లు వన్ ట్వంటీ సెవెన్ తర్వాత తీసేస్తే త్రీ సిక్స్టీ అంటే నూట ఇరవై ఐదు ఐదులు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే మొత్తం తీసుకున్న అప్పు ఎంత అండి పదిహేను వేలు పదిహేను వేలు
గుర్తుకు ఎంత అండి ఇరవై ఏడు అంటే మొత్తం ఇచ్చాడు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్లస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అంటే పంతొమ్మిది వేల యాభై అనేది వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయితే తీసుకున్న హండ్రెడ్ ఎంత నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇరవై ఐదు ఒకట్లు నూట ఇరవై ఏడు జీరో పోతే మూడు ఆ ఎనిమిది లక్షలు రెండు పోతే ఆరు ఐదు అంటే నూట ఇరవై ఏడు ఐదులు ఐదులు చూడండి ఆరు వందల ముప్పై ఐదు అంటే ఇది ఇది ఎంత పోతుందండి నూట పదిహేను సార్లు పోతుంది అంటే ఈ సున్నా ఈ సున్నా మూడు సున్నా ఉంటాయి అంటే పదిహేను వేలు తీసుకున్న అప్పు పదిహేను వేలు లేకపోతే మీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే పదిహేను వేలని తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున మూడు సంవత్సరాలు తీసుకుంటూ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఇంటూ పదిహేను ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళు ముప్పై ఐదు ఐదు వందల పది నూట ముప్పై ఐదు అంటే ఇరవై ఏడు ఐదు సున్నా నాలుగు వందల ఐదు నాలుగు వందల ఐదు పదిహేను వేలకి అంటే నాలుగు యాభై ఇంటూ జీరో ఉంది కదండి ఇంకో సున్నా ఉంది కాబట్టి నాలుగు వేల ఐదు వందల యాభై ఈ కూడా అండి నాలుగు యాభై పుడితే జీరో ఫైవ్ జీరో నైన్ వన్ నైన్ ఫైవ్ జీరో వచ్చిందా వన్ నైన్ జీరో ఫైవ్ జీరో సార్ ఇది చేసుకోండి పర్సెంటేజ్ లెక్క కట్ చేసుకోండి చాలా సింపుల్గా వచ్చింది సార్ చూడండి ఒక వ్యాపారాన్ని అమర్ నలభై ఐదు వేల రూపాయలతో పెట్టుబడితో ప్రారంభించి ఆ ప్రారంభించును ఆరు నెలల తర్వాత ప్రకాష్ అమర్తో ముప్పై వేల రూపాయలతో వ్యాపారంలో చేరును ఆయన ఒక సంవత్సరం తర్వాత వారి లాభాల నిష్పత్తి లాభాల నిష్పత్తి అమర్ ఎంత తెచ్చాడండి అమర్ ఎంత తెచ్చాడు నలభై ఐదు వేలు తర్వాత ప్రకాష్ ఎంత తెచ్చాడండి ముప్పై వేలు అమర్ పన్నెండు నెలలు ఉన్నాడు ప్రకాష్ ఆరు ఆరు నెలలే ఉన్నాడు ఆరు నెలల తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి ఆరు నెలలు ఉండు ఈ మూడు సున్నాలు ఈ మూడు సున్నాలు కొట్టు అసలు పదిహేను మూళ్ళు నలభై ఐదు పదిహేను రెండు ముప్పై ఆరు ఒకట్లు ఆరు రెండు 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 క్యాన్సిల్ అంటే వీళ్ళ వాటాల నిష్పత్తి ఎత్తంది త్రీ ఇస్ టు వన్ త్రీ ఇస్ టు వన్ అంటే ఆప్షన్ వన్ చూడండి శీల ఎనిమిది శాతం స్కూల్ ఫీజుకి ఇరవై శాతం ఇంటి ఇంటి అద్దెకి సొమ్ము ఇంటి అద్దెకి పన్నెండు శాతం సొమ్ము ఫర్నిచర్కి ఖర్చు చేసింది మిగిలిన దాంట్లో ఇరవై శాతం వైద్యం ఖర్చులకు బోను మిగిలినవి ఆరు వేల రూపాయలు ఆరు వేలు పెట్టుబడిని పక్కన దాచింది ఆయన ఆయన ఆమె అద్దెకి చేసిన ఖర్చు ఎంత అంటే ఇంటి అద్దెకి చేసిన ఖర్చు ఎంత చూడండి మొత్తం ఖర్చు రాసుకుందాం ఎయిట్ పర్సెంట్ స్కూల్ ఫీజు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటి అద్దె పదిహేను పర్సెంట్ ఫర్నిచర్ మొత్తం కూడితే ఎంత అండి ఈ యొక్క ఇరవై ఐదు యొక్క ఇరవై అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాడేసింది ఇంకెంత ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ మిగిలిన సొమ్ములో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఐదు ఒకట్లు ఐదు రెండు అంటే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఆరు వేలు అయినా చూడండి మిగిలిన సొమ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో ఐదు ఒకటిలో ఐదు ఉండు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సొమ్ము వైద్యులు ఖర్చు అయిందంటే మిగిలిన ఎంత అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఖర్చు అయిందంటే మిగిలింది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే మళ్ళీ చెప్తా చూడండి ఒకసారి సేల ఎయిట్ పర్సెంట్ స్కూల్ ఫీజు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంటి అద్ద సెవెంటీన్ పర్సెంట్ పన్నీసు ఉన్నది మొత్తం కూడితే ఎంత అండి పదిహేను జీరో ఇరవై యాభై హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకెంత పర్సెంట్ ఉందండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మిగిలిన సొమ్ములో డెబ్బై శా ఇరవై శాతం ఏం చేశారండి వైద్యుడికి వైద్యుడు ఖర్చు పెట్టిన మిగిలిన సొమ్ము డెబ్బైలో అంటే ఈ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఖర్చు అయిపోయింది అంటే మిగిలింది అంత అండి డెబ్బై ఐదు పర్సెంటే కదండి డెబ్బై ఐదు బై హండ్రెడ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌసండ్ అయినా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఆరు వేలు బై డెబ్బై ఐదు బై రెండు రెండు పైకి పోతే అండి పై బై టూ అయింది ఇరవై ఐదు ఒకట్లు ఇరవై ఐదు మూడు మూడు రెండు రెండు రెండులు ఎంత అండి నాలుగు వేలు అంటే ఇంటి అద్దె ఎంత అండి నాలుగు వేలు ఇంటి అద్దె ఎంత అండి నాలుగు వేలు ఈ సెవెంటీ సెవెంటీ బై టూ ఎందుకు చేయలేదంటే క్యాన్సిలేషన్ ఎందుకు టైం వేస్ట్ అని అందుకు చేయలేదండి ఇరవై శాతం సొమ్ము వైద్యుల ఖర్చులకు పోయిన పోయిన మిగిలిన సొమ్ము ఎంత అంటే ఇరవై తీసుకోకూడదండి 
ఇరవై ఐదు పోయింది కాబట్టి ఇంక ఎంత మిగులుద్దండి డెబ్బై ఐదు ఫిఫ్టీలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే డెబ్బై ఐదు బై రెండు డెబ్బై ఐదు బై రెండు వచ్చేసి ఆరు వేలు మిగిలిన సొమ్ము అండ కాబట్టి ఆరు వేలు వేసాం ఇది కాకుండా కట్టిన సొమ్ము ఆరు వేలు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ వేసి ఇరవై ఐదు బై రెండు వేసి ఆరు వేలు వేస్తాం కానీ మిగిలిన సొమ్ము అండ కాబట్టి డెబ్బై ఐదు హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పోతే ఎంత ఉండదండి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఆరు వేలు అయినా ఇంటి అద్ద ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత వేస్తే సింపుల్గా లెక్క వచ్చేసిందండి చూడండి లెక్కన సరే పూర్తిగా చదవండి ఒక సంఖ్యకు మరియు దాని యొక్క అంటే దాని యొక్క అంటే అదే సంఖ్యకు అదే సంఖ్య యొక్క టూ బై ఫైవ్ వంతు సంఖ్యకు మధ్య భేదం ముప్పై అన్నాడు అండి ఒక సంఖ్యకు దాని యొక్క టూ బై వన్ వచ్చిన మధ్య వేల భేదం ముప్పై అన్నాడు ఆ సంఖ్య ఎంత ఇది ఆప్షన్ నుంచి చేయొచ్చు సూత్రం నుంచి కూడా చేయొచ్చు అండి ఒక సంఖ్య అనేది ఎక్స్ అనుకున్నాం ఆ సంఖ్య అండి అదే సంఖ్య యొక్క టూ బై అంటే టూ ఎక్స్ బై ఫైవ్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి ముప్పై అండు అయినా ఆ సంఖ్య ఎంత ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ త్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇంటూ ఫైవ్ బై త్రీ మూడు ఒకట్లు మూడు పదులు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఇది ఆప్షన్ చర్చ చేస్తామంటే ఒక సంఖ్య మరియు దాని యొక్క రెండో అంతే ఇది అనుకుందాం దానికి టూ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఐదు పదులు యాభై మైనస్ ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఈక్వల్గా సమానం అయిపోయింది కదండి భేదం థర్టీ అండ్ అంటే సింపుల్గా వచ్చు ఆ ఫస్ట్ వన్ తీసుకోండి ఆ సంఖ్య మరియు దాని యొక్క రెండు బై ఫైవ్ వంతు మధ్య తేడా ముప్పై అండ్ ముప్పై అండ్ కదా అది వస్తారు కదా చూడండి ఐదు ఒకట్లు ఐదు పదులు పది పది రెండు ఇరవై ఫిఫ్టీ మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ వచ్చేసింది అండి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అలానే మిగతా ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసుకుంటే వచ్చారు చూడండి ఐదు వేల రూపాయలపై రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ రెడ్తో చొప్పున అయ్యే పారు వడ్డీ మరియు చక్ర వడ్డీ మధ్య అయ్యే చక్ర వడ్డీ ఎంత ఐదు వేల రూపాయలపై రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఎయిట్ పర్సెంట్ వడ్డీ చొప్పున అయ్యే చక్ర వడ్డీ ఎంత అన్నాడు చక్ర వడ్డీ ఎంత అన్నాడు చూడండి మనం మామూలుగా అయితే ఎలా చేస్తామంటే ఫోర్ తౌ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఎయిట్ బై హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఈ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇరవై ఐదు రెండు ఇరవై ఐదు ఎనిమిదిలు ఇరవై ఐదు రెండు ఇరవై ఐదు ఎనిమిదిలు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏళ్ళు ఎంత అండి ఏడు వేల నలభై తొమ్మిది ఏడు వేల పద్నాలుగు ఏడు వేల పద్నాలుగు రెండు వందల నాలుగు నైన్ టూ సెవెన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ మొత్తం డెబ్బై రెండు ఎనిమిది వందల పదహారు పదహారు ఇరవై మూడు ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది ఐదు వేల ఐదు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు నుంచి ఐదు వేలు తీసేస్తే ఎంత అండి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు ఎక్కడ ఉందండి ఎక్కడ లేదు అంటే నన్ను అప్పు తీసు ఇది ఒక మాలు ఇది ఒక కాకుండా ఇంకొక మాలు లేదంటే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై హండ్రెడ్ లేదా ఎక్స్ ఇంకో సంవత్సరం ఎక్స్ మరో సంవత్సరం వై అనుకో ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఎక్స్ వై బై హండ్రెడ్ ఒకే సంవత్సరం రెండు సంవత్సరం ఎయిట్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు బై హండ్రెడ్ అరవై నాలుగు బై హండ్రెడ్ అంటే పదహారు పాయింట్ అరవై నాలుగు పదహారు పాయింట్ అరవై నాలుగు ఐదు వేలలో పదహారు పాయింట్ అరవై నాలుగు ఎంత ఎంత అన్నారు ఈ జీరోకి ఈ జీరోకి క్యాన్సిల్ ఒక సున్నాకి ఒక పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే నూట అరవై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఇంటూ ఐదు ఐదు ఆరులు ఎంత అండి ఇరవై ఐదు ఆరులు ముప్పై ముప్పై రెండు ఐదు ఆరులు ముప్పై ముప్పై రెండు ఐదు ఒకటి ఎనిమిది ఎనిమిది పాయింట్ తర్వాత సున్నా అంటే ఒక పాయింట్ తర్వాత సున్నా అంటే ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు చూడండి ఏది ఈజీగా ఉందో మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటే అది చేసుకోండి చూడండి కొంత సొమ్ముపై రెండు సంవత్సరాల కాలానికి ఐదు శాతం వడ్డీ రేటు చొప్పున అయ్యే చక్కెర వడ్డీ మరియు భారీ వడ్డీల మధ్య తేడా పదహారు రూపాయలైనా అసలు సొమ్ము ఎంత అసలు సొమ్ము ఎంత దీని సూత్రం ఉంటుంది సూత్రం ప్రకారంగా కూడా సింపుల్గా చేయొచ్చు రెండు సంవత్సరాలు సింపుల్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ఎంత అండి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు
x square by 100 and 10 plus 10 plus 2.5 and 25 by 100 and 2.5 other than that 10.25 it only the difference and then the simple interest key minus compound interest is equal to uh, 10 minus 10.25 and the difference and then the minus 2.5 0 0.25 and 0 0.25 and the and the and the someone on the father can 100 percent and the 100 percent and the 100 into 16 by 0 0.25 0 0.25 and the other 0 part and keep and rules on our bit conte is 0 0.25 for the rundo airway over to airway in all of the father and the airway in all of the and the aruela not on the room and then the aruela not on the rope and the room sounds like room sounds like an key i saw from chakra with the keeper on the tower and in rope and the father rope i Padaharu, Ropailu Runa Samsara was the put an either simple entry components matter, a difference ally as Tarante, simple entry square chessy, five plus five, ten s twenty, compound square chessy, five plus five, five into five by two hundred, x into x into plus x. X square by 100. This is what I'm going to do. 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 Simple interest key, compound interest key, and the third is 10.25 minus 10. 2.5. 0.5 or not 2.5 or not. 0.25 or not. 16 kai te 100 this kuna up and 100 and 100 into 16 by 0 0.25 jira kenda 0 part and kenda the money final on the sonar bit one day 100 into 1600 by 25 you know the you know the what you know now the father now you are way now you are you know now you know on the low are you know now you know on the low Turundi, nota ada by the metal of Padogala Railu, Mupai the metal Padogala platform, Pandan Sakalo Datinu, Aina Railu Vagamenta, Railu Vagamenta, and the Gondi, kilometer for our local commander, Matamantan, the name metal for Sakalonate, nota ada by the metal for the Lailu, Yeravai the metal for Mupai the letter, metal for the Railni, and Sakalo Datin and Day, Pandendu, Sakalalo Datin, the Aina. Speed, speed and a distance by time, speed and a distance by time, speed got common not only speed, I then the kilometer for our local common and Matam modern day 210 by 12 and a the meter for second one got a kilometer for our land 18 by 5 run to meter for second one and a up to I do not only Roy I do run to buddy fun and do our run to fun and do our moon to but in the mood चूँगी मे अतनो तरवा तादनंगा वाक कैलकुलेटरो मरियो आइडु पेनुलस टाइम नो पादमोड़न दलाया बेदरो पल कुनु कोलु कुनु कोल जैसन ऐना अतनो कैलकुलेटर पे ही मात्र में कच्चे जैसना सुम्मी अंता कैलकुलेटर मात्र पे पे जैसना कच्चू सम्मी अंता चुड़न दे थ्री कैलकुलेटर अंडे के ने पेन अंडे फोर पी इज़ इक्वल टू या पे आई दो चोर ने मन क्या कहा लंडे कैलकुलेटर कहा लंडे कैलकुलेटर कहा लंडे जो लंडे पेनुन ने इक्वल जाए ली पेनुन ने इक्वल जाए ली अंडे दिनी फोर चाहता दिनी हाँ दिनी फाइव चाहता दिनी फोर चाहता डिवाइड जाए ली अंडे क्या थ्री पास्ट दाने इनटू फाइव सेकंड दाने इनटू फोर जाए ली जैसे � सुनना आइ दो रोंडू येरा वाई रोंडू आइ दो अकटला आइ दो येरू आइ दो रोंडू पाजी पाजी वेला येरू अंदला येरा वाई दी निजेस्ते नालगो कटलो नालगो के प्लस येरा वाई पी इजी कॉल तो नालगे इधरो येरा वाई नालगे इधरो येरा वाई येरा वाई रोंडू नाल मोला पन्नेंडू पन्नेंडू वकरोंडू पात नालगो � चुनने ये माइनस माइनस जेंडे ये रोंडो का कोट वाला बात है अंते 12 के इज़ इक्वल टू जीरो की जीरो की कैंसिल
Sanjiro. Takkan topu je sah. Cerdik ada kalkulus tapi sah ni. Aisy cerna cerna aisy dina lerawai lerawai aisy wakat tayu itu yeri sah ni. Seri pendi. Ibu tu orang ni. Zero zero cancel. Pada lalu cerun dua bate. Eni mesti. R lalu cerun alu bate. Rondo. Padilan cahit buat ayu, padilan cahit buat ayu. Ante k kawal katte, k is equal to ayu by pada kondo, pada kondo, nalu lu, nalu bi ini di, pada kondo, ini mudi lu, yana bi. Ante oke calculator rate ante ni, nalu kondo la yana bi. Aite, yang orang kaman nado, atau calculator pay cecah nak kerja anta. First ni calculator kau nado ante, mudu, mudu, mudu calculator. Tarawata. Tarawata, wakak kalkulator. Ante matam nalgu. Nalgu ante lah, nabe into nalgu is equal to nalgu yang mupai rondo nalgu pada ru. Ante pantun ante lah, erawi ropai lu, kerjus ya sadu. Pantun ante lah, erawi ropai lu, kerjus ya sadu. Matam kalkulator me kerjus ante ya sadu. Pantun ante lah, erawi ropai lu. Pantun ante lah, erawi ropai lu. Cukup ni. अविनाशु मनोजु मरियु अरुनलु वक व्यापारन्नी 3 is to 2 is to 5 निश्पत्तिलो पेट्वर्तो प्रारमिंचारु समत्रम चोवरलो वारु 45 वेल रोपायलु पंदगा उच्चिन लाबु मत्तम पेट्वर्तलो 15% रेना अन्टे उच्चिन लाबु यांतांडे मूड़ लक्षलो मूड़ लक्षलो मूल लक्षल पेट्रोल बढ़ बैठता रो ये निष्पत्तल बैठता रो थ्री इस टू टू इस टू फाइव निष्पत्तल बैठता रो आई ते ये अंगन वाला रो मनोज बैठ बैठना पेट्रोल पेट्रोल बढ़ जाता मनोज जंदन डे और अंडे टू परसेंट टू बाई मतलब अंतर डे टेन अंडे जीरो की जीरो की कैंस Velu, arah velu, petu badi, petadu, arah velu, petu badi, petadu. Coba ni, matam petu badi, ini mupa mula sila lah wujud ni. Nalap ayat velu, ante petu badi mula sila petu badi berita, nalap ayat velu lab wujud ni. Ada anta persen tan nado, fifteen persen tan nado. Anu kene hundred persen tan tu guna kono, hundred persen tan tan ni mula sila. Mula sila petu badi nisbat richard gan ni two is to three is to two is to five. Ante walala yawan nisbat itu yawan petu badi guna kono nado manus petu badi, manus anta two मतलब ऐंता टेनु, टेनु टू बाय टेन इनटू थ्री लैक्स, जीरो की जीरो की आंसर लो, रोन बोल लो, आरावई आरु, आरावई वेलु, आरावई वेलु, मनोज पेट बड़े आरावई वेलु, अलग है त्रो पेट बड़े ऐंते इधर ने अविनाश पेट बड़े तंबाई वेलु, तरवा तारुन पेट बड़े लक्ष्य आव वेलु, इनटू फाइव Aidi mandi office ala sakit jatuh mupperun samstralu. Wariya ka supervisor aja mani pada kalapaga sakit tu wisan tu beriin nanti, wakit beriinu. Aina supervisor ka wisi anta, supervisor ka wisi anta. Mau lagi di aidi mandi jatuh mupperun nanti, wakar kalapu ante into six wakit sakit tu wakit beriin nandu. Ante into six es te thirty itu elawa dojute. Lapatya mau lagi prakla kante aidi mupperun nanti nanti. Perundang itu, itu orang tu pergi, itu mula tu pergi, nama kita arawi. Tertutu waktu itu pergi ke mana? Tertutu tiga. Ante waktu itu sakit yang tertutu pergi ke mana? Tertutu tiga. Waktu yang tertutu pergi ke mana? Arawi bandar. Arawi mula tu pergi jendih, arawi mula tu pergi jendih. Ante itu mesti. Nama kita arawi lalu, nama kita main dulu ni cie. Kita main di cie setan tanding. Mupai ini mesti. Ante after saya wajib setan tanding. Sopra saya wajib setan tanding. Mupai ini mesti. Samat ceralu. Mupai ini mesti. Samat ceralu. चुड़ने ये रवैया मंदी वक्त पर नहीं पहले रोज़ लो पुरी जास्ता रो आई ना आधे पर नहीं पहले मोर रोज़ लो पुरी चेवल ना ना यंत्र मंदी आधा नंगा तीस को वाली यंत्र मंदी आधा नंगा तीस को वाले ने इधे अमिंटो ये रवैया मंदी यंत्र रोज़ लो जास्ता ने पहले रोज़ लो कहने पहले मोर रोज़ लाई पाल ने चुनने नारु को वरुष सर्सेंकल मतलब हम 228 आयने चो वाटी कनिष्ठ संख्या ये दी वाटी कनिष्ठ संख्या ये दी चुनने 228 by 4 जैसे हम तो चुनने नालगे दे लरवे नालगे लरवे ये दी कानी सर्सेंकल का सागर टाइम लड़ो कानी यावे योड़ सर्सेंकल मतलब हम रोना लरवे ये दी मानो सागर टाइम तो चुनने यावे योड़ यावे य 
యాభై ఎనిమిది యాభై ఆరు యాభై యాభై ఆరు ప్లస్ యాభై ఏడు మంత సగటు చేస్తే చూ ఏమొస్తు యాభై ఆరు ప్లస్ యాభై ఎనిమిది నాలుగు నూట నాలుగు బై టూ చేస్తే ఎంత వచ్చిందండి యాభై ఏడు అంటే కనిష్ట సంఖ్య ఇప్పుడు నాలుగు సరి సంఖ్యలు అండి కదండి ఇది ఒక యాభై నాలుగు ఇది ఒకటి అయితే ఇది యాభై ఎనిమిది అరవై యాభై ఎనిమిది అరవై యాభై నాలుగు యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది అరవై ఈ మూడు కూడండి మొత్తం ఎంత అయితే చూడండి యాభై నాలుగు యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది అరవై కూడితే పన్నెండు పదిహేను పదహారు అంటే టూ ట్వంటీ పద్దెనిమిది సారీ పద్దెనిమిది టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే సగటు వచ్చేది ఈ సగటు అనేది ఎప్పుడు మిడిల్ పాయింట్లో ఉంటుంది అంటే అప్పుడు దీన్ని ఏమనుకోవాలండి యాభై ఆరు యాభై ఏడు యాభై నాలుగు యాభై అరవై అంటే ఈ నాలుగు సంఖ్యలు అనుకోవాలి ఈ నాలుగు సంఖ్యలు అనుకుంటే వచ్చేస్తుంది అప్పుడు కనిష్ట సంఖ్య అంట కాబట్టి యాభై నాలుగు యాభై నాలుగు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తా చూడండి మనము వరుస సరి సంఖ్యలు ఎలా చేసుకోవటం అంటే ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ సరి సంఖ్యలు ఉండదు కాబట్టి ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్లు సిక్స్ మొత్తం ఎంత అండి మొత్తం అన్ని కట్టి కూడాలి కూడాలి కూడితే ఎంత అయిందండి టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అన్నాడు మొత్తం కూడితే ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసేస్తే టూ వన్ సిక్స్ టూ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వన్ సిక్స్ బై ఫోర్ నాలుగు ఐదు ఇరవై నాలుగు నాలుగు పదహారు యాభై నాలుగు ఇలా ఎక్స్ చేస్తే యాభై నాలుగు కనిష్ట సంఖ్య అండి కాబట్టి యాభై నాలుగు ఎమ్మటే పెట్టేయచ్చు కానీ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం టూ ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ తీసుకుంటాం రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య అండి కాబట్టి సగటు తీసుకుంటున్నాం సగటు అనేది ఎంతండి నాలుగు ఐదు ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఇరవై ఎనిమిది అనే సగటు అనేది బేస్ సంఖ్య వచ్చింది బేస్ సంఖ్య ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందండి రెండు సరి సంఖ్యల మధ్య ఆ సరి సంఖ్యలు ఏమిటి యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది ఈ రెండు కూడి బై టూ చేయండి యాభై ఏడు వస్తుంది అట్టటపు మనకు నాలుగు సంఖ్యలు కావాలి కాబట్టి ఇది నాలుగు ఈ రెండు సంఖ్యలు వచ్చాయి దీని తర్వాత ఇక్కడ ఒక సంఖ్య వస్తుంది ఇక్కడ ఒక సంఖ్య వస్తుంది ఈ మూడు కూడి ఎంత వస్తుంది టూ ట్వంటీ ఎయిట్ అలా చేసుకోవాలి సగటు అంట కాబట్టి ఈ రెండు సగటు ఈ రెండు సగటు ఈ రెండు మధ్యలో ఉండేది కదండి సగటు ఇలా చేసుకోవాలి లెక్క సగటును తీసుకొని చేసు చేస్తున్నామండి సగటు అనేది యాభై ఏడు కాబట్టి స సగటు యాభై ఏడు దేని మధ్యలో ఉంటుంది అంటే యాభై ఆరు యాభై ఎనిమిది మధ్యలో ఉంటుంది అందుకే సగటు యాభై ఏడు వేసుకొని నాలుగు సంఖ్యలు అండి కాబట్టి యాభై ఆరు యాభై నాలుగు యాభై ఎనిమిది అరవై నాలుగు సంఖ్యలు వేసుకుంటాం ఇది అర్థమైతే చేయండి లేకపోతే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఐదు అది తీసుకుని అయినా చేయండి చూడండి మోహన్ ఒక సైకిల్ని నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు కొని ఎనిమిది శాతం నష్టానికి అమ్మేసాను ఆయన సైకిల్ అమ్మినా వెల ఎంత సైకిల్ అమ్మినా ఎలాంత మామూలుగా కట్టేస్తారంటే దీన్ని ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ పర్సెంట్ బై హండ్రెడ్ అంటే దీంట్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ కొనుక్కొని ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎంత అయిందండి దీంట్లో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఎందుకంటే రెండు కింద సున్నా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంటూ ఎయిట్ నాలుగు ఐదు ఇరవై ఏడు ఎనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు అంటే అరవై ఎనాలు ముప్పై రెండు అంటే ముప్పై రెండు ఒక ఆరు ముప్పై ఎనిమిది రెండు ఒక తర్వాత పాయింట్ కాబట్టి ముప్పై ఎనిమిది దీన్ని ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి మళ్ళీ ముప్పై ఎనిమిది చీసేసి నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు అని ఇట్ట వేస్తారు ఇలా చేయకూడదండి చేసే చేసేది సింగిల్ స్టెప్లో చేసేయాలి మళ్ళీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కొనుక్కొని ఎయిట్ పర్సెంట్ అంత దీన్ని కనుక్కొని ఇదంతా కొద్దిగా టైం టేకర్ అనమాట ఎలా చేయాలంటే నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎయిట్ పర్సెంట్ లాస్ అన్నా అంటే నైంటీ టూ బై హండ్రెడ్ అయ్యింది సింపుల్ అయిపోద్ది అంటే ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ టూ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ నైంటీ టూ రెండు ఐదులు పది రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు పదిహేను రెండు నాలుగు ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిది ఐదులు నలభై తొమ్మిది ఐదులు నలభై ఐదు తొమ్మిది వేల అరవై మూడు అరవై ఏడు తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు అంటే ముప్పై ఆరు ప్లస్ ఆరు నలభై రెండు జీరో జీరో సెవెంటీన్ త్రీ రెండు నాకల తర్వాత పాయింట్ అంటే నాలుగు వేల నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయలు ఒకేసారి అండి మళ్ళీ దీన్ని ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక్కొని ఎయిట్ పర్సెంట్ దీన్ని చేసేసి ఇలా చేయకండి చూడండి ఒక వ్యక్తి స్కై కేబుల్ని పదిహేడు వందల ఎనభై రూపాయలతో సబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాడు వన్ ఇయర్కి తెలుగులో పడింది చూడండి వన్ ఇయర్కి సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వన్ ఇయర్కి మొత్తం వేయించుకుంటే పదిహేడు వందల ఎనభై రూపాయలు అయింది కానీ అతను నెలకి వేయించుకుంటే ఎంత అవుతుందండి నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అవుతుంది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలకి వేయించుకుంటే పన్నెండు వందల ఎనభై ఐదు కానీ నెలకు నూట డెబ్బై ఐదు కప్పే చెల్లించి అతను సంవత్సరానికి ఎంత రాయితీ పొ
ఎంత కట్టాడు పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు ఎంత రాయితీ వచ్చి ఎంత శాతం ఎంత డిస్కౌంట్ వచ్చిందండి ఐదు ఒకటి మూడు అంటే మూడు వందల పదిహేను రూపాయలు తగ్గింది దేని మీద తగ్గింది రెండు వేల ఒక్క మీద తగ్గింది పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు మీద కాదు పదిహేడు పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు మీద ఇస్తే రాంగ్ వచ్చింది పది మూడు మూడు వందల పదిహేను అనేది రెండు వేల ఒక్క మీద తగ్గింది అంటే త్రీ వన్ ఫైవ్ బై టూ వన్ డబల్ జీరో ఇన్ టూ హండ్రెడ్ రాయితీ శాతం రాయితీ శాతం టూ వన్ త్రీ వన్ ఫైవ్ బై టూ వన్ డబల్ జీరో ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఈ రెండు సున్నాలకి ఈ రెండు సున్నాలకి ఇరవై ఒకట్ల ఇరవై ఒకటి ఒకట్లు ఇరవై ఒకటి పోతే ఎంత మిగులుద్దండి నూట ఐదు ఇరవై ఒకటి ఐదులు నూట ఐదు అంటే ఎంత శాతం రాయితే వచ్చింది అంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఆప్షన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రాయితీ వచ్చింది ఈ మూడు వందల పది ఎనభై దీని మీద తీసేసారు రాంగ్ లెక్క మొత్తం రాంగ్ వచ్చింది